शेष कठिन सवार तब बृत्तर मत हम तुम शिखते हलो कारण बृत्त तुम एसेंट शिखते पर भरे मोटामुटी प्रश्न पे जा तो बृत्तर एकदम हंड्रेड पार्सेंट एकदम सबग प्रश्न शिखार चाहते पार्सेंट शिखे किस प्रैक्टिस अन्न चैप्टारे चले जाए भलो और यर्ट सिलेबास मध्य वित्त मैं नतून एड करा तो ये देखा गया से तुम वित्त एकदम ए टू जेड कवर कर दरकार नहीं मोटामुटी एट्टी पार्सेंट कवर करते ही देखा वित्त हो ग पढ़ाशुना करते तो तुम जो एकदम ए टू जेड शेष करते चाओ वित्तर तुम्हें ओवरऑल पचिस थे त्रिशा टाइप पढ़ते और जो तुम मोटामुटी मैं एट्टी पार्सेंट सेभनि पार्सेंट शेष करते चाओ तो तुम्हें सत आठ टा टाइप पड़ने ही तो ए कथा हे जरा आसले एकदम ए टू जेड शेष करवा तर कथा हमारे टाइपगुलू पढ़वा प्लस हे एसपेक्ट बा मैथ प्लस जय कल सबग टाइप पढ़ते हैं तुम्हें तो हमें देखो हम शुरू करी एकदम ही वित्तर ए टू जेड मोटामुटी अने के जयन करस देखो फुल क्लस करते मनोज दिए करते हैं बार बार बोली क्लस टेबिले बस खाता कलम क्लस शुए शुए क्लस लिखते मैं छोट खाटो एक जान लिख ओ समय एक नोट हो जाए डिटेल्स एक नोट करवा दें हमें शुरू करी वित्त देखो वित्त शुरू करब ए वित्त आससे कथा थे कि जान तुम्हारा पार्टे भाग कर ले पावृत्त पावृत्त पाव अदिवित्त पाव तर सरल रेखा कणिक्सर पार्ट कणिक्स पाव मान सरल रेखा सरल रेखा मूलत कणिक्सर पार्ट और ये सबग हे कणिक्सटाई हम जमितर पार्ट आप नाइन टेने क्लस एटे मूलत जमिति नहीं भय पेत समीकरण एक मुखस्त कर लागे कणिक्सर एकदम बेसिक फर्मेट मुखस्त करब ये सबकि आसा जाए परावृत्त उपवृत्त जो पढ़ा तक बोलो वित्त आससे देखो एफवई 
एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो इटे ही होते हैं आश्लो कोनिक से आदर्श शोमी करो ये शोमी करों टाइ होते हैं कोनिक से आदर्श शोमी करों ये शोमी करों थे के शर्तो शापे के ये शब्द गुलो पार्टे जावा जावे ये बीते जावा जावे पौरा बीते जावा जावे उपो बीते जावा जावे उदी बीते जावा जावे शॉर्ल रखा जावा जावे ये शब्द गुलो पार्टे जावा जावे ये मूल शोमी करों थे के एकों देखे के से बीते क्षेत्र एक ता शर्तो आसे पौरा बीते क्षेत्र आरेक ता शर्तो आसे उपो बीते क्षेत्र आरेक ता शर्तो आसे बा ये ता थे के उत्केंद्री तो अमरा एक हम तो क्या शुल्क बीतते शोमी करण टबुझार चश्मा कर बो ये बीतते शोमी करण टाइप शुल्क गुरुत्वपूर्णो ए इस जगह थे कि तुम्हें एक टा प्रश्नो पेज जेते पारो देखो प्रश्न आज भी कि नीचे कुंड बीतते शोमी करण मां मेक करो तो खुनो थे ए टर जन्नत तुम्हाके बीतते आदर्श शोमी करण ए दुई टा समान हुई तो होगे, ए दुई टा क्यों हुई तो होगे, समान हुई तो होगे, अर्थात् एक नंबर शर्तों ही होते हैं इटा, ए एवं बी, ए दुई टा समान हुई तो होगे, ए दुई टा जो भी भिन्न था के ताहले हो बे ना, ए एवं बी समान हुई तो होगे, एवं देखो, एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर एर गात गात शोरबुत शर्तों टा इटा लिखलाम ए एवं बी शोमन एवं गात जेटा आसे और तब पावर पावर जेटा आसे गात ए एवं बी एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर गात हाईस्ट एकदम हाईस्ट टू होते पार बे एर बेशी होते पार बे ना शर्बत सर टू होते पार बे एवं होते इसे वन बस जीरो एक तो थकते पारे समोशनाई अबार ह ए तीन टा होते पर बे एवं हाईस्ट गात टू था का लाग बे टू था का ही लाग बे जेमोन होते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नाइ ताहोले किन्तु बीत तो हो बे ना ताहोले देखो टू मस्ट ए टू तो था का ही लाग बे एवं ए कर जीरो ए दुई टा गात ना था क्लो समोशा नाइ ए जगह जो दी सी मिसिंग था तो ताहोले वो बीतते शोमी करण हुई तो ताले तुम्हें एक औथा टा क्लियर कीना एक नंबर शॉर्टर बीतो ए एवं बी और था तीजे एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर गात की हुई तो हो बे शोमन हुई तो हो बे एट एक टा कौथा और आम्रा ऑनको कोरा शोमी की कर बो एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर गात वन कोरे फिल एटा के वन कोरे फिल बो वन कोरे फिल बो आधारों ऐस आमा शॉर्टकट गुलाते जामेला होगे आमा के देखते होगे बुल होए जावे शॉर्टकट टा जामेला वाले बुल होए जावे एकदम आमा के ए एवं बी वन कोरे फिल तो होगे वन की बाबे कोर बो एक है ना जो दी फाइव था के एक है ना तो फाइव था बे तालो पूरा राशि � पौध थकते बर बना ताले x y जुक्त जो दी पौध ना था के ताले हमरा की कर बोले जे a सिरमान जीरो दे दी बो a सिरमान जीरो दे दी बो एक नॉने की बोले जे x y दुइटा के जीरो दे दी बो ताल दुइटा के जीरो दे दिलो पूरा राशि तो जीरो हुए जबे पूरा राशि जीरो हो बना देखो a सिरमान जीरो दिले x y जुक्त पौध � शर्बत सर टू एवं तादेश शो होगा कि होता होगे, शामन हुई तो होगे, एवं दूसरा बार शर्त होते हैं, एक्स वाई जो तो पौध थाक बे ना, ताले एर, एर होते हैं, ऐसेर मान टको तो होगे, शून्य होगे, ताले इस जगह थे कि हमरा बीतते आदर्श शोमी करण टक की पेज आती, बीतते आदर्श शोमी करण टक पेज आती अने के ये क्षेत्र माइनस जी एक्स दे वो इटा कुना बेपन ना हमरा माइनस एवं प्लस ने कॉन्फ्यूज्ड दूर करे फिल वो समोच्छा नहीं टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो ये टा ही होता है अश्लो बीतर आदर्श शोमी करो ना हमरा ये टा के आदर्श शोमी करन बोली आराम रा एकदम ही छोटो थे के एक टा 
সমীকরণ জেনে এসেছি সেটাকে আদর্শ দূরি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান আর স্কোয়ার এটাকেও আমরা জানি কি বৃত্তের সমীকরণ এটাও আমরা আদর্শ সমীকরণ এবং এটাকেও আমরা আদর্শ সমীকরণই ভাবি দেখো এই জায়গাতে একটু পরিবর্তন করা উচিত এই যে এই সমীকরণটাতে এই সমীকরণটাতে একটু পরিবর্তন করা উচিত সেই পরিবর্তনটা কোথায় সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে এই সমীকরণের কেন্দ্র কত তুমি বলো তো এই যে এই সমীকরণটা যে আমরা লিখলাম এই সমীকরণের কেন্দ্র কত আমাকে বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ এই দুইটা জিনিস জানতে হবে এই সমীকরণে বৃত্তের কেন্দ্র কত কেন্দ্র আমরা জিরো জিরো কিভাবে এটা জিরো জিরো হয়েছে বৃত্তের কেন্দ্র আমরা কিভাবে জিরো জিরো হয়েছে দেখো এই সমীকরণটাকে তোমাকে এইভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল কিভাবে এক্স মাইনাস এইস হোল স্কোয়ার এক্স মাইনাস এইস হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার সমান সমান আর স্কোয়ার আমরা এইভাবেই এই সমীকরণটাকে যদি আমরা প্রতিবাদন করি তাহলেই আমরা এই সমীকরণটা পাই মূলত তো আমাদের ভিত্তের দুইটা সমীকরণ আমরা এখন চিন্তা করলাম একটা হচ্ছে এটা আর একটা হচ্ছে এটা এই দুইটা সমীকরণের ভিত্তি করে আমরা আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারব তাহলে দেখো ভিত্তের মেন সমীকরণ আমরা দর্শি কোনটা এটা এটা দিয়ে যদি ম্যাথ করতে পারি তাহলে ভালো আর আদারওয়াইজ আমাকে এইটা দিয়ে করতে হবে এবং এই জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কি কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ আমরা এই সমীকরণ থেকেও কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ বের করব এই সমীকরণ থেকেও কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ বের করব আমরা যদি উপরের সমীকরণ থেকে কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ বের করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে বের করব এটাই গুরুত্বপূর্ণ দেখো এই জায়গায় কেন্দ্র আমরা কিভাবে বের করব দেখো কেন্দ্র বের করার জন্য আমরা এই যে এই যে রাশিটা আছে না টু জি এক্স আর টু এফ ওয়াই এই দিকে তাকাবো এই জায়গায় কাজ করলে আমরা কেন্দ্র পেয়ে যাব তাহলে আমরা যদি এই জায়গায় কাজ করি তাহলে কি পাবো আমরা কেন্দ্র পেয়ে যাব তাহলে দেখো এইটা থেকে আমরা কেন্দ্র বের করব এটা থেকে আমরা কেন্দ্র বের করব তাহলে আমরা এটা থেকে কেন্দ্র কিভাবে বের করব এই যে এক্স এর সহগ যা আছে এটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করব এটাকে আমরা মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করব এখন দেখা গেছে অনেকে কি করে দেখা গেছে এক্স এর সহগকে টু দিয়ে ভাগ করে তারপরে মাইনাস দিয়ে গুণ করে আমাদের এই এই কাজটা করার কি দরকার দেখো এক্স এর সহগকে এক্স এর সহগকে টু দিয়ে ভাগ করব এই যে এক্স এর সহগ কত মানে টু জি এটাকে টু দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে পাইলাম কি জি এখন এই জি কে মাইনাস দিয়ে গুণ করব এখন এই জি কে মাইনাস দিয়ে গুণ করবো এটা হচ্ছে আসলে রিয়েল নিয়ম এটাই রিয়েল নিয়ম দেখবে এটাই আসলে তোমাদের বইয়ে আছে কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি আর হচ্ছে কি মাইনাস এফ কিন্তু আমার এই কাজটা তো করার দরকার নাই আমি এই কাজটা কি করব একবার করে ফেলবো এই যে এই যে টু জি কে আমি কি করব মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করে ফেলবো তাহলেই আমার তো হয়ে যাচ্ছে কি মাইনাস জি আমার কি আর এই কাজটা করার দরকার আছে টু জি কে টু দিয়ে ভাগ করে তারপরে হচ্ছে মাইনাস দিয়ে গুণ করার এটা দরকার নাই আমি কি করে ফেলবো টু জি কে ডিরেক্টলি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমি কেন্দ্র পেয়ে যাব আমি কেন্দ্র পেয়ে গেলাম কত এই যে এই জায়গায় টু জি কে মাইনাস জি দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমরা এইখানে পেয়ে গেছি কি মাইনাস জি আর এইখানে পাচ্ছি কি এইখানে পাচ্ছি কি আমরা এইখানে পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস এফ কারণ এই যে টু এফ কে মাইনাস जैगा কেন্দ্র হয়ে যেত কি জি আর এফ দেখো এই ক্ষেত্রে কি হয়ে যেত এই ক্ষেত্রে হয়ে যেত এই যে টু মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে জি আর মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে কি এফ তাহলে আমরা এটাকে তার আদর্শ সমীকরণ দড়ি নাই আমরা দর্শি যে প্লাসের গুলাকে আদর্শ সমীকরণ যদি কোনো সময় মাইনাস থাকে সেটাকে আমরা প্লাস বানাই নিতে পারি যেমন ধরো মাইনাস ফাইভ এক্স আছে মাইনাস ফাইভ এক্স আছে এটাকে আমি চাইলে কি দিতে পারি প্লাস এই ব্র্যাকেট দিয়া মাইনাস ফাইভ এক্স দিতে পারি না একই কথাই মিন করে তাহলে আমরা এই কাজটা করতে পারবো
তাহলে দেখো আমাদের কেন্দ্র কি দাঁড়াচ্ছে ওইটার মাইনাস জি মাইনাস এফ এখন দেখো এটার কেন্দ্র কি দাঁড়াচ্ছে এটার কেন্দ্র দেখো এটার কেন্দ্র হচ্ছে এই যে দেখো এইখানে কিন্তু মাইনাস থাকা লাগবে দেখো আমাদের এই মূল সমীকরণে এই জায়গাটাতে প্লাস আর এই মূল সমীকরণে এই জায়গাটাতে মাইনাস আমাকে যদি এইখানে প্লাসও থাকে ওইটাকে মাইনাস বানাই নিতে হবে যেমন ধরো এক্স প্লাস সেভেন হোল স্কোয়ার আছে আমি এটাকে মাইনাস বানাই নিতে পারবো না দেখো কিভাবে বানাবো এই যে এক্স মাইনাস মাইনাস সেভেন তারপরে আমরা হোল স্কোয়ার দিয়ে দিলাম দেখো তো হয়ে গেছে না তাহলে তখন এই সের মান কত হবে মাইনাস সেভেন হবে এটা কিন্তু বুঝতে হবে এই জায়গাটা তো অনেকে ভুল করে এইখানে প্লাস দিয়ে তারপরে কাজটা করে দেখো আমাদের এই আদর্শ সমীকরণটাতে এইখানে প্লাস দর্শী আর এই আদর্শ সমীকরণটাতে আমরা কি করছি মাইনাস দর্শি দুইটাই আদর্শ সমীকরণ এখন তোমাকে যদি আদর্শ সমীকরণে রূপান্তর করতে বলে তাহলে তুমি এই সমীকরণটাতে করবা এই সমীকরণটাতে না নিতে পারলে এই সমীকরণটাতে করবা তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে এটার কেন্দ্র কি হবে এটার কেন্দ্র হবে এইস আর কে এইখানে কিন্তু মাইনাস নাই এইস আর কে এটার ব্যাসার্ধ কত এটার ব্যাসার্ধ ওই যে আর এটার ব্যাসার্ধ কত ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর তাহলে আমাদের এইটারও ব্যাসার্ধ বের করতে হবে তাই না এটারও ব্যাসার্ধ বের করতে হবে এখন কি আমরা এটার ব্যাসার্ধ কি সি দিয়ে দিব এটার ব্যাসার্ধ কি আমরা সি দিয়ে দিব না এটার ব্যাসার্ধ কিন্তু সি না সি হচ্ছে একটা ধ্রুবক এইখানে তাহলে আমাদের ব্যাসার্ধ বের করতে হবে আমরা ব্যাসার্ধ কিভাবে বের করব আমাদের এই জায়গা থেকে কি বের করতে হবে ব্যাসার্ধ বের করতে হবে তাহলে আমরা ব্যাসার্ধ কিভাবে বের করব দেখো এইখানে হচ্ছে আমাদের এই আরটাই বের করা লাগবে আর তো এই জায়গায় নাই আর এর মান বের করব আর এর মান হচ্ছে রুট ওভার রুট ওভার এই যে জি এর স্কোয়ার এফ এর স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে আমরা এই যে যে জি আর এফ কেন্দ্র পাই অর্থাৎ এই কেন্দ্রগুলোর স্কোয়ার কেন্দ্রের স্কোয়ার থেকে ধ্রুবক বাদ দিব রুট ওভার করে দিব তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব তাহলে এই যে কেন্দ্রগুলোর স্কোয়ার মাইনাস সি আবার এখানে সি স্কোয়ার দিও না এটাই হচ্ছে রুট ওভার করে দিলে আর পাচ্ছি তাহলে এটার ব্যাসার্ধটাও আমরা বলতে পারি কি আর স্কোয়ার সমান সমান জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি একই কথা তাহলে ব্যাসার্ধ তো শুধু আর এই জন্য আমরা শুধু আর বের করছি এই দুইটাতে তো আর কারো কোনো ঝামেলা নাই আশা করি তাই না একটু কমেন্টে জানাও যে এই দুইটাতে কোনো ঝামেলা আছে কিনা এখন আমরা একটা ম্যাথ সলভ করি দেখো একটু এইটা কমেন্ট করো যেমন আমি তোমাকে বললাম ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস টেন ওয়াই প্লাস সিক্স ইকুয়াল জিরো হলে এর এর ব্যাসার্ধ এবং কেন্দ্র বের করো কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত একটু কমেন্ট করো কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত এই প্রশ্নের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত একটু বলো এখন আশা করি প্রশ্ন দেখে ডিরেক্টলি বলে দিতে পারবা একটু বলো কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত সবাই একটু কমেন্ট করো এই প্রশ্নের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত একটু কমেন্টে জানাও এই প্রশ্নের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত ফোর মাইনাস ফাইভ ব্যাসার্ধ কত দেখো আমরা কেন্দ্র কিভাবে নির্ণয় করব দেখব এক্স আর ওয়াই কোথায় আছে এক্স আর ওয়াই কে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করব তাহলে দেখো এক্স কে এই যে এক্স এর সহগজ কত আছে মাইনাস এইট মাইনাস এইট কে যদি আমি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করি কত ফোর এই যে টেন কে যদি আমি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করি কত ফাইভ তাহলে এটাই কেন্দ্র এটাই কেন্দ্র আসলে এই প্রশ্নটা কিন্তু আসার মতন বুঝছো এটাই হচ্ছে কেন্দ্র তাহলে কত ফোর আর হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ব্যাসার্ধ কত আর বের করব তাহলে যে চারের স্কোয়ার রুট ওভার দিয়ে চার স্কোয়ার রুট ওভার দিয়ে প্লাস রুট ওভার দিয়ে মাইনাস ফাইভ এর স্কোয়ার মাইনাস কত এই যে মাইনাস মাইনাস হচ্ছে সি সিক্স তাহলে কত ষোলো আর পঁচিশ ষোলো আর পঁচিশ যুগ করলে কত আসতেছে ষোলো আর পঁচিশ যুগ করলে আসতেছে উনচল্লিশ উনচল্লিশ থেকে ছয় চলে যাবে উনচল্লিশ থেকে ছয় চলে গেলে কত আসতেছে দেখো তো এটাতে কত হয় 
ষোলো যুগ পঁচিশ পঁচিশ আর ষোলো যুগ মাইনাস সিক্স তাহলে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আসবে ছয় চলে যাবে দশ আর হচ্ছে থার্টি ফাইভ আচ্ছা তাহলে হচ্ছে রুট ওভার থার্টি ফাইভ এটাই আনসার আচ্ছা যাই হোক এই ধরনের প্রশ্ন আশা করি পারবা ও আচ্ছা আমার ভুল হয়েছে দেখো যেটা শাওন হুসেন বলছো অবশ্যই ভুল হয়েছে আমার এটা হয় নাই দেখো এটা হয় নাই ফার্স্ট কাজ আমরা একটা করি নাই সেটা কি করি নাই এই যে সামনে মাইনাস ফাইভ আছে না এই ফাইভ দিয়ে কি আগে ভাগ করে ফেলতে হবে না এই দেখো আমাদের এইদিকে তাকাইতে হবে এটা আমরা আগেই বলছিলাম এই জায়গাটাতেই ভুল হয় আমাদের শর্টকাটটা ভুল হয়ে যায় এই যে এই জায়গাটাতেই এটা কি এটা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে না সবাইকে এই যে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলাম এক্স স্কোয়ারের সহগত ওয়াই স্কোয়ারের সহগত এই যে এখন এই যে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলাম এই যে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলাম এখন আমাকে নিতে হবে এখন হচ্ছে এইখানে সহগত মাইনাস এইট বাই ফাইভ তাহলে কেন্দ্র কত হবে তাহলে কেন্দ্র কত হবে হিসাব করো এই যে এইটাকে টু দিয়ে ভাগ করব তাহলে হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই ফাইভ আর হচ্ছে এইখানে টু হয়ে গেছে তাহলে ভাগ করলাম সেটা কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান রাইট এইটা হবে আনসার এটা হবে আনসার আমি খেয়াল করি নাই দেখো এটা হবে আনসার অনেকে আনসার এটা দিস কিন্তু নূর আলম তুমি ভুল করছো বাদল শেখ তুমি ভুল করছো তহিদুর রহমান তুমি ভুল করছো ঠিক করতে হবে আর বাকিদেরটা হয়েছে বুঝছ সাগর তোমারটাও হয়েছে হ্যাঁ নিশা তোমাকে ধন্যবাদ আসলে এই ভুলটা দরাই দেওয়ার জন্য কারণ হচ্ছে এই জায়গাটা খেয়াল রাখতেই হবে আসলে প্রবলেমটা এই জায়গাটাতেই হয় প্রবলেমটা কিন্তু এই জায়গাটাতেই হয় তাহলে আমাদের কেন্দ্র এবং বেসার দলীয় তো কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্র ফলো পেয়ে যাব কারণ কি আমরা ব্যাসার্ধ বের করতে পারতেছি না এই যে ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধ থেকে আমরা ক্ষেত্রফল পাই বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমাকে যদি এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলে আমরা ব্যাসার্ধটা বের করব ব্যাসার্ধ বের করার পর কি করব বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে ফেলব এখন দেখো আমরা বৃত্তের কিছু বৈশিষ্ট্য পড়বো এই বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়েই আসলে আমাদের ম্যাথগুলো অনেক সময় করা লাগে বুঝছো এই বৈশিষ্ট্য দিই দেখো বৈশিষ্ট্যটা আমি আগেই পড়াই নিচ্ছি এর কারণ হচ্ছে এই বৈশিষ্ট্যটাই তোমাদের লাগবে এই বৈশিষ্ট্যটাই আমরা দেখো এখন পড়তেছি এইখানে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে রাখলে আমাদের ম্যাথ সলিউশন করাও সহজ হবে দেখো এক নাম্বার কথা লিখো এক নাম্বার কথা বৃত্তের বৈশিষ্ট্য আমরা পড়তে চাচ্ছি এই বৈশিষ্ট্য থেকে একটা প্রশ্ন আসবে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন পাবা এক নাম্বার কথা লিখো এক নাম্বার কথা লিখো বৃত্তটি যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে দেখো এক নাম্বার কথা বৃত্তটা যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এই যে এই যে এটা এক্স অক্ষ এই এক্স অক্ষকে যদি বৃত্তটা স্পর্শ করে এই বৃত্তটা যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে বৃত্তের এই কেন্দ্রের কুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান হবে এই বৃত্তের কেন্দ্রের কুটি আচ্ছা বুজ আর কুটি তো বুঝো তাই না বুজ কি আর কুটি কি এটা তো বুঝো নাকি দেখো বুস হচ্ছে এক্স এর মান আমরা স্থানাঙ্কে যে এক্স এর মানটা বসাই সেটা হচ্ছে বুস আর কুটি হচ্ছে ওয়াই এর মান যেমন হচ্ছে ফাইভ আর ফোর এইখানে বুস কত বুস হচ্ছে ফাইভ আর কুটি কত এই যেটা আমরা স্থানাঙ্কে যেটা বসাই সেটার ভিতরে ফাইভ হচ্ছে বুস আর ফোর হচ্ছে কুটি আমরা যদি ধরো এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে আর এটা ধরো ওয়াই অক্ষ আছে এখন আমরা ধরো একটা কেন্দ্র বললাম এই বৃত্তের কেন্দ্র এই যে এইখানে বললাম তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র বললাম আমি ফাইভ আর ফোর ফাইভ আর ফোর তাহলে দেখো এই টুকুর মান কত এই যে এই টুকুর মান এই টুকুর মান হচ্ছে এই যে এক্স এর মানটা ফোর আর এই যে এই টুকুর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে বলতো এই জায়গায় যেহেতু এক্স অক্ষকে স্পর্শ করছে 
বৃত্তের ব্যাসার্ধটা ব্যাসার্ধটা কার সমান বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেখো এই যে ফাইভটাই কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ না এই ব্যাসার্ধই কি কুটি সমান না তাহলে এই যেই কথাটাই লিখো এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে আমাদের যে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধটা হচ্ছে ওয়াই এর মানের সমান ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ ওয়াই এর মান এইখানে একটু ব্র্যাকেট দিয়ে লেখে রাখো কুটির কুটির সমান মানে হচ্ছে আমাদের যে স্থানাঙ্কটা থাকবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ এই ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আর টা কি কার সমান ওয়াই ওয়ান এর সমান তাহলে সেম ভাবে উল্টা কথাটাও লিখো ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধটা কার সমান হবে এক্স এর সমান হবে একটু চিন্তা করে দেখো ওয়াই অক্ষকে যদি একটা স্পর্শ করে এটা যদি এই জায়গা থেকে স্পর্শ করে এখন দেখো ব্যাসার্ধটা কার সমান হবে দেখো এই যে এই বিন্দুটা যদি আমি দেই এই বিন্দুটার মান দিছি গত ফোর ফাইভ বা থ্রি ফোর একটু চিন্তা করে দেখো এই দিকে এখন তিন গর আর এই দিকে কয় গর চার গর তাহলে হচ্ছে এইটা তিন এটা হচ্ছে চার তাহলে এইটুকুর মান যদি তিন হয় এইটুকুর মানও গত তিন তাহলে এই তিনটাই তো হবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেহেতু স্পর্শ করছে তাহলে এক নাম্বার কথা এক সক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে কুটির মান আবার হচ্ছে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে বুঝের মান তাহলে এটা গেছে এক নাম্বার কথা এবং এই জায়গাটাতেই এই জায়গাটাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে আমরা জি স্কোয়ার সমান সমান সি এর সমান পাবো এই যে এইটার ক্ষেত্রে দেখো এটাই এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা তোমাকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে আমরা যে আদর্শ সমীকরণে জি বের করি না ওই জি এর মানটা অর্থাৎ ওই জি স্কোয়ার এর মানটা সি এর সমান হবে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা একদম মুখস্থ করতে হবে এটাকে রেড মার্ক দিয়ে রেখে লেখে রাখো এটা দরকার মাস্ট তাহলে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করা মানে এটা এটার ক্ষেত্রে জি জি হচ্ছে কোনটা দেখো এখানে আমরা দুইটা পাই কেন্দ্রের অংশ একটা হচ্ছে জি আর একটা হচ্ছে কি এফ আমরা জি এবং এফ দুইটা কেন্দ্র পাই তাহলে এই জিটাই হবে এই যে এখানে যে মানটা পাবো এই মানটার বর্গই হবে কার সমান সি এর সমান যদি এটা এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে যে দেখো এই মানটা তো এক্স এর অর্থাৎ এক্স অক্ষকে স্পর্শ করছে তাহলে এই জি স্কোয়ার সমান সমান কি হবে সি হবে তাহলে যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে এই যে এইটার ক্ষেত্রে তাহলে এটা কি হবে এফ স্কোয়ার সমান সমান এফ স্কোয়ার সমান সমান সি হবে তাহলে এটাই হচ্ছে এইখানের গুরুত্বপূর্ণ কথা আর যদি এখন বৃত্তটা উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে কি হবে একটু বলো তো উভয় অক্ষকে যদি বৃত্তটা স্পর্শ করে তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে একটু কমেন্ট করো সবাই উভয় অক্ষটাকে এইটা তো এক্স অক্ষ এইটা তো ওয়াই অক্ষ তাহলে এখন উভয় অক্ষকে যদি স্পর্শ করে তখন কি হবে বলো কমেন্ট করে জানাও তাহলে বৃত্তের বৈশিষ্ট্য এটাকে টাইপ ওয়ান দেও বুঝছো বৃত্তের বৈশিষ্ট্য বা এই যে বৃত্তের সমীকরণ থেকে যা পর্যন্ত পড়লাম না এই পর্যন্ত এটাকে আমরা টাইপ ওয়ান দিয়ে বাক করে ফেলি এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ানে আমরা পড়ছি কি বৃত্তের বৈশিষ্ট্য আসলে আমরা এই এতক্ষণ পর্যন্ত যা পড়লাম এই তিরিশ মিনিট এই তিরিশ মিনিটই হচ্ছে কি বৃত্তের বৈশিষ্ট্য তাহলে এই বৈশিষ্ট্যটা আমরা পড়লাম কমেন্ট করে একটু যে এটা কি হবে যদি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে তুমি একটু চিন্তা করে করে কমেন্ট করো দেখো বৃত্ত কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ কঠিন আর তোমার কাছে এগুলা এখন সহজ লাগলেও জানো কি হবে তুমি কনফিউজ হয়ে যাবা পরীক্ষায় ভুলে যাবা আসলে বৈশিষ্ট্যটা তখনই দেখবা ম্যাথটা পারতে সেটা এই বৈশিষ্ট্য পারলেই ম্যাথ পারা যাবে তুমি প্র্যাকটিস করলে বৈশিষ্ট্য পারলেই ম্যাথ পারবা দেখো 
উভয় অক্ষকে যদি স্পর্শ করে তখন কি হচ্ছে দেখো আমরা যদি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করার একটা ই নেই এটার কেন্দ্র যদি নেই এটার কেন্দ্র যদি নেই ফাইভ ফাইভ তাহলে দেখো এই যে এইখানে আর এইখানে তাহলে এই বিন্দুটাও ফাইভ এই বিন্দুটাও ফাইভ এই যে একটা কথা এই যে এইখানে পাইয়া যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি এই কেন্দ্র সমান হয়ে যাবে তাই না কারণ কি এই দিকেও ফাইভ আর এই দিকেও ফাইভ তাহলে ব্যাসার্ধ কেন্দ্র সব কিছুই কি হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে এটাই ব্যাসার্ধ এটাই কেন্দ্র এটাই সব এটাই সব কিছু সমান তাহলে এই যে জি সমান সমান পরে হচ্ছে এফ সমান সমান আর এটা সমান হয়ে যাবে এটা সমান হয়ে যাবে কারণ সব দিকেই এটা সমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম থাকার কথা না তাহলে এই ধরনের যদি প্রশ্ন আসে পারবা কিনা আমি একটা প্রশ্ন দিচ্ছি আমি একটা প্রশ্ন দিচ্ছি এই প্রশ্নটা সবাই কমেন্ট করে দ্রুত আনসার দিবা তিরিশ সেকেন্ড সময় হ্যাঁ তিরিশ সেকেন্ডের ভিতরে আনসার দিবা আমি বললাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হলে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে এটা যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে অর্থাৎ এক্স অক্ষকে মানে যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে 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 প্রমাণ করো যে জি স্কোয়ার সমান সমান সি তাহলে প্রমাণ করতে বললাম প্রমাণ আছে এইখানে আসলে সি দিয়ে দেই তাহলে সি এর মানটা বের করে ফেলবো তাহলে সি এর মান কত তাহলে সি এর মান কত তাহলে সি এর মান কত এটার আনসারটা বলো এটা তো দেখেই বলে দেওয়া যাচ্ছে তাই না এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে সি এর মান কত আচ্ছা আবার যদি বলি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে সি এর মান কত দুইটাই এটা হচ্ছে এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে সি এর মান কত দুইটার আনসারই বলো একটু কমেন্টে জানাও দুইটার আনসারই বলো এই প্রশ্নটাই কিন্তু আসার মতন এইগুলাই আসে আসলে পরীক্ষায় তুমি যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নটা সলভ করো তাহলে দেখবে এইগুলাই আসতেছে ভিত্ত থেকে একটু কমেন্ট করো যে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে সি এর মান কত ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে সি এর মান কত এই বৃত্তটা যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে সি এর মান আমরা কিভাবে বের করব আমাদের দেখতে হবে এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে আমরা একটা কথা একটু আগেই মুখস্থ করছি সেটা হচ্ছে কি জি স্কোয়ার সমান সমান সি আর ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে কি হবে এফ স্কোয়ার সমান সমান সি তাহলে যদি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে আমরা জি স্কোয়ারের মানটা বের করব তাহলে আগে জি এর মানটা বের করি জি এর মান কিভাবে বের করি এই যে এক্স কে যদি আমি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ দিই এক্স কে যদি আমি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমি কি পেয়ে যাই এই যে জি এর মান পেয়ে যাই এটা কার মান এটা হচ্ছে জি এর মান তাহলে আমাকে কি করতে হবে জি স্কোয়ার বের করতে হবে তাহলে এটাকে যদি আমি বর্গ করি সেটা ওয়ানই হচ্ছে আর এই ওয়ানটাই কি সি এই ওয়ানটাই কি সি সেম ভাবে এটার ক্ষেত্রে বের করি অর্থাৎ এই যে সি এর মান কত ওয়াই অক্ষের ক্ষেত্রে তাহলে এই যে সিক্স কে আমি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলাম গত পাচ্ছি মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি কে বর্গ করে দিলাম বর্গ করে দিলে কত পাচ্ছি নাইন এই নাইন হবে সি এর মান তখন যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে নাইন হবে সি আর এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে ওয়ান হবে সি ক্লিয়ার কিনা সবাই হ্যাঁ রাইট অনেকেই দেখি কমেন্ট করছো তহিদুর রহমান নিশা সাগর নুর আলম শাওন বাদল শেখ সবারই হয়েছে তাহলে তো তোমরা পারোই দেখা যায় বৃত্ত দেখো এইগুলাই হচ্ছে আসলে প্রশ্ন আচ্ছা 
এখন হচ্ছে আমরা এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ চাচ্ছি দেখো মেইন প্রশ্নটা আমি আগেই বলছিলাম ফার্স্টে এই ক্লাসটা নেই যখন প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে দেখো প্রশ্ন কোথা থেকে আসবে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো এখন এই বৃত্তের সমীকরণটাই নির্ণয় করো ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে ওয়াই অক্ষকে ওয়াই অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো কিভাবে নির্ণয় করবা ওয়াই অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো এটা কিভাবে নির্ণয় করবা বলো পারবা কেউ ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে ওয়াই অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো বৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে বলতেছি আমি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো পারবা কেউ কমেন্ট করো পারবা কেউ নাকি সময় খুব কম নিতে হবে তিরিশ সেকেন্ডের ভিতরে করে ফেলতে হবে দেখো ট্রাই করো খাতা কলম দিয়ে ট্রাই করো পারো কি না একটু ট্রাই করো আচ্ছা দেখো তাহলে আমি করে দেই কিভাবে করবা আমাদের দেখো এইখান থেকে আমরা জি আর এফ এর মান বের করব আগে একটু চিত্র আঁকাবা এইগুলা ম্যাথের ক্ষেত্রে অবশ্যই চিত্র আঁকাবা এই ম্যাথটা আসলে একদম সহজ না দেখো ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্ত বানাইতে হবে তাহলে দেখো ওয়াই অক্ষকে আমি স্পর্শ করে একটা বৃত্ত আঁকাইলাম এই যে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে এটাই তো বৃত্ত ওয়াই অক্ষকে কোন বিন্দুতে স্পর্শ করতেছে ওয়াই অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে এই যে এই বিন্দুটা কত এই বিন্দুটা হচ্ছে জিরো ফোর দেখো জিরো ফোর ওয়াই এর এক্স এর মান জিরো ওয়াই এর মান ফোর এই যে এক্স এর মান জিরোই আছে ওয়াই এর মান ফোর তাহলে এই বিন্দুটা কত জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে আমরা এখানে জিরো ফোরই বললাম এখন এইটা থেকে আমাকে কেন্দ্র বের করতে হবে বেসার্ধ বের করতে হবে সি এর মান বের করতে হবে সবকিছু বের করে ফেলতে হবে তাহলে ফার্স্টেই আমরা এটার কেন্দ্র বের করার চেষ্টা করি দেখো এই কেন্দ্রটা কত হবে কেন্দ্র আমরা কিভাবে বের করবো দেখো এই যে এটার বেসার্ধ পেয়ে যাচ্ছি না একটু চিন্তা করো জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে এই যে এইটুকুই হবে বেসার্ধ তাহলে এইটুকুর মান কত একটু চিন্তা করে দেখো এটা যদি এইটুকু যদি জিরো হয় তাহলে এই যে এইটুকু হচ্ছে কত ফোর এইটুকুর মান ফোর আবার এই যে এইটুকুর মানও তাহলে কি এই যে এইটুকুর মান এইটুকুর মানও ফোর তাহলে আমাকে এই যে এইটুকুর মান বের করতে হচ্ছে এই যে এইটুকুর মান বের করতে হচ্ছে আবার আমরা এই যে এইটুকুর মান জানি এইটুকুর মান কত এইটুকুর মান হচ্ছে ফোর পেয়ে গেছে এইটুকুর মান ফোর কিভাবে পাইছি সেটা একটু কমেন্টে জানাও দেখো তোমরা পারো কি না এইটুকুর মান আমরা ফোর কিভাবে পাইলাম একটু বলতে পারবা এই যে এইটুকুর মান যে আমরা ফোর পাই সেটা বুঝছো কিনা দেখো এখন হচ্ছে আমরা এইটুকুর মান বের করব সেটা আমরা কিভাবে বের করব এইটুকুর মান আমরা বের করব সেটা আমরা কিভাবে বের করব দেখো এই জায়গায় এইটুকুর মান ফোর এখন আমরা আর এর মান নির্ণয় করে ফেলি হ্যাঁ আমরা আর এর মানটা নির্ণয় করে ফেলি যে এই যে এইটুকুই তো আমার আর আর এর মানটা নির্ণয় করে ফেলি তাহলে আমরা কেন্দ্রটা পেয়ে যাব দেখো এই জায়গা থেকে আমরা আর এর মান কিভাবে নির্ণয় করি আমরা আর সমান সমান জানি আর সমান সমান জানি রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি আমাদের সি এর মানটা লাগবে তাই না এখন আমরা সি এর মান কিভাবে পাই দেখো ওয়াই অক্ষকে ওয়াই অক্ষকে 
স্পর্শ করছে ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে আমরা সি সমান সমান কি জানি দেখো এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে জি স্কোয়ার সমান সমান সি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে কি এফ স্কোয়ার সমান সমান সি তাহলে দেখো এফ স্কোয়ার সমান সমান সি তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা সি এর মান পাবো কিনা দেখো এখন দেখো এই যে এই জায়গায় এই যে এই জায়গায় আমাদের এইটুকু হচ্ছে ফোর আর এইটুকু হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে এইটুকু ফোর আর এখন আমাকে এইটুকুর মান বের করতে হবে ওয়াই অক্ষকে এত বিন্দুতে স্পর্শ করে আমার কি প্রশ্নটা ভুল আছে আমার স্পর্শটাতে আরো কিছু বেলু দেওয়া উচিত কিনা আচ্ছা এইখানে আমাকে আরেকটু বেলু দিয়ে দিতে হবে এত বিন্দুতে স্পর্শ করে জাস্ট এইটুকু দিয়ে আসলে প্রশ্নটা কমপ্লিট হয় নাই আমাকে আরেকটু স্পর্শ দিয়ে দিতে হবে কেন্দ্রটা কত এর উপর আছে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে তাহলে আমি এই প্রশ্নটাতে আরেকটু রিড করতেছি এত বিন্দুতে স্পর্শ করে কেন্দ্র এত এর উপর উপস্থিত কেন্দ্র কেন্দ্র হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস টু ইকাল টু জিরো এর উপর অবস্থিত উপর অবস্থিত তাহলে আমরা এই প্রশ্নটা সমাধান এখন করব দেখো আমার প্রশ্নটাতে একটু ল্যাকিংস ছিল তুমি যদি বই থেকে প্রশ্ন সলভ করো তাহলে হয়তো পেয়ে যাবা এই ধরনের প্রশ্ন ওয়াই অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে কেন্দ্র এত এর উপর অবস্থিত এখন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো এখন দেখো পারবা কিনা এখন ট্রাই করো তাহলে দেখো আমার কেন্দ্র বের করতে হবে এই যে আর এর মান এই যে এইখানে আর এর মানটা আমাকে জানতে হবে আর এর মানটা জানলে আমরা এটার কেন্দ্র পেয়ে যাব কিভাবে কেন্দ্র পেয়ে যাব দেখো যেহেতু এইটুকু ফোর এইটুকুর মানও ফোর এইখানে কিন্তু আমরা একটা বিন্দু পেয়ে গেছি একটা বিন্দু কেন্দ্র পেয়ে গেছে একটা কেন্দ্র কত পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে এই যে এইখানে আমরা যদি জি আর এফ বলি একটা তো পেয়ে গেছি একটা জি জি পাই নাই কিন্তু এফ এর মান পেয়ে গেছে এফ এর মান কত ফোর এফ এর মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তাই না এখানে এফ এর মান কিভাবে পাইছে এই যে ফোর এই যে এইটুকু জিরো ফোর তাহলে এইটুকু আর এইটুকু সমান তাহলে এইখানে তো আমরা দুইটা বিন্দু এই যে এইটুকু আর এইটুকু এখন দেখো আমাদের এই যে এই বিন্দুটার মান জানা থাকা দরকার এই বিন্দুটার মান তো আমরা জানি না তাই না এই যে এইটুকুর মান জানলে আমরা এই যে আর এর মান পাইলেই এইটুকু পাওয়া যাব আর এইটুকু পাওয়া গেলে আমরা জি এর মান পাওয়া যাব তাহলে জি এর মান পাওয়া গেলে আর এর মান পাওয়া যাব তাহলে এই ক্ষেত্রে জি এর মান এবং আর এর মান কিন্তু সমান আমরা এইটাও শর্তেই পড়ছি জি এর মান এবং আর এর মান কি হবে সমান হবে জি এর মান এবং আর এর মান যদি সমান হয় তাহলে দেখো আমরা এই জায়গা থেকে ক্যালকুলেশনটা করতে পারি কিনা দেখো জি এর মান এবং আর এর মান সমান তাহলে দেখো তো এই ক্ষেত্রে আর স্কোয়ার সমান সমান কি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এই যে আর স্কোয়ার আর জি স্কোয়ার সমান হইলে চলে যাবে না এখান থেকে এরা কাটা হয়ে যাবে না দেখো কেটে ফেলা যাবে না আর স্কোয়ার জি স্কোয়ার বাদ তাহলে এইদিকে জিরো থাকলো এদিকে থাকলো কি এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে এফ এর মান কত এফ এর মান কত এই জায়গায় এফ এর মান হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা যদি সি সমান সমান লেখি ফোর স্কোয়ার তাহলে সি এর মান কত পেয়ে গেলাম ষোলো পেয়ে গেলাম না সি এর মান যদি ষোলো পেয়ে যাই এখন সি এর মান কোনটুকু দেখো সি এর মান যদি ষোলো পেয়ে যাই তাহলে কি আমরা এই জায়গা থেকে জি এর মান বের করতে পারবো কি না সি এর মান ষোলো পেয়ে গেলাম আমরা জি এর মান বের করতে পারবো কি না দেখো আমাদের এই ক্ষেত্রে বুঝে বুঝে করতে হবে আমি একটা ম্যাথ বেশি টাইম নিয়ে করাচ্ছি এর কারণ হচ্ছে কি আমরা বাকি ম্যাথ গুলা যেন খুব সহজেই সলভ করতে পারি এটাই হচ্ছে বৃত্তের সবচাইতে কঠিন ম্যাথ আমার মতে আমি এই জন্য কঠিন প্রশ্নটা দিয়েই শুরু করছি দেখো এখন যদি আমরা বৃত্তের সমীকরণটা লিখতে চাই আমাদের কোনটুকু গ্যাপ বাকি আছে এখনো এখনো কোনটুকু গ্যাপ বাকি আছে সেটা বলো সি এর মান আমরা পেয়ে গেছি কি ষোলো এখন হচ্ছে আমরা ই এর মান পেয়ে গেছি কেন্দ্রের এফ এর মান পেয়ে গেছি ফোর এখন হচ্ছে আমাদের জি এর মানটা দরকার 
তাই না এই যে দেখো একটা শর্ত দিয়ে দিছি এত এর উপর সিদ্ধ হয় তাহলে এই যে বিন্দু দুইটা বসাইলে এটা কি শূন্য হবে না তাহলে কোন মানের জন্য এই জি এর মান শূন্য হবে এই যে এইখানে আমরা বসাই দেখো এক্স এর জায়গায় কি বসাইলাম ফাইভ ইন্টু জি তারপরে মাইনাস সেভেন ইন্টু ফোর মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা এই জায়গায় পাইলাম কত ফাইভ জি মাইনাস আটাইশ আর মাইনাস টু তার মানে মাইনাস তিরিশ ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ জি ইকুয়াল কত ফাইভ বুঝছো কি না দেখো কারণ কি এত বিন্দুতে কেন্দ্র এর উপর স্পর্শ করে অর্থাৎ এর উপর কেন্দ্র আছে তাহলে এই কেন্দ্র দিয়া এটা সিদ্ধ হবে আমরা জানি কেন্দ্র দিয়ে এটা সিদ্ধ হবে তাহলে দেখো আমার বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে আমি কি জানতাম দেখো এই যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু জি এক্স প্লাস হচ্ছে টু এফ ওয়াই প্লাস হচ্ছে সি ইকুয়াল জিরো আমাকে কি কি বের করতে হবে এই যে জি এর মান বের করতে হবে এফ এর মান বের করতে হবে সি এর মান বের করতে হবে আমি প্রশ্ন থেকে এই যে এইখান থেকেই বুঝছি ওয়াই অক্ষকে যখন স্পর্শ করছে এই যে এই ফোরটাই হচ্ছে কার মান এই ফোরটাই হচ্ছে এফ এর মান এই যে এইখান থেকেও বোঝা যায় ফোরটাই হচ্ছে এফ এর মান অর্থাৎ ওয়াই এর মানে কেন্দ্রের যে এক্স ওয়াই পার্ট থাকে থাকে ওই ওয়াই এর মানটাই হচ্ছে এফ তাহলে আমরা এইখানে ফোর পেয়ে গেছি এই ফোরটাই আমরা এই যে এই জায়গায় বসাই আমরা সি এর মান পেয়ে গেছি কত সি এর মান পেয়ে গেছি ষোলো আবার ওই যে শর্তটাও জানি যে এফ স্কোয়ার সমান সমান কি সি ওই যে শর্তটাই বসাইছি এই এইটুকু করা লাগে না দেখো আমরা যদি এইখানে চিন্তা করি এই যে প্রশ্নটা দেখে চিত্র সারা যদি অঙ্কটা করতে চাই আমি ধরো বুঝতেছি না আমার বোঝা হচ্ছে না তাহলে আমি ডিরেক্ট মুখস্থ পদ্ধতিতে অঙ্কটা করতে চাচ্ছি এত বিন্দুতে স্পর্শ করে কেরা ওয়াই অক্ষ তাহলে ওয়াই অক্ষ যেহেতু কইছে ওয়াই মানে কি এফ এর টা এফ এর মান কত ফোর এফ এর মান যেহেতু পায়ে গেছি সি এর মান কি হবে এফ স্কোয়ার সমান সমান কত ষোলো এখন সি এর মান যেহেতু পায়ে গেছি এটার উপর কেন্দ্র থাকবে তাহলে যে এফ এর মানটা বসামো জি এর মানটা পেয়ে যাবো অর্থাৎ ফাইভ এই যে এই জায়গায় জি বসাইলাম মাইনাস সেভেন ইন্টু ফোর এফ এর মান বসাই দিলাম মাইনাস টু এই যে এই জায়গা থেকে জি পায়ে গেলাম কত জি পায়ে গেলাম হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ হয়ে গেল তাহলে বৃত্তের সমীকরণ কত সবাই বুঝছো কিনা ডান বলো বুঝলে লেখো ডান লেখো তাহলে দেখো এ এর মান ওয়ান দিয়ে দিলাম এক্স স্কোয়ার বি এর মান ওয়ান তারপর হচ্ছে প্লাস টু জি এক্স তাহলে হচ্ছে জি এর মান কত ফাইভ টু দিয়ে গুণ করবো তাহলে হচ্ছে কত টেন টেন এক্স পরে হচ্ছে প্লাস এইট ওয়াই প্লাস ষোলো ইকুয়াল জিরো এটাই হচ্ছে আনসার বৃত্তের সমীকরণ এটাই হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ এটাই আসলে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন সবাই বুঝছো কিনা একটু কমেন্টে জানাও অনেকটা সময় নিয়ে এই ম্যাথটা বুঝাইছি একটা ম্যাথ বুঝাইলে যেন সবগুলা ম্যাথ পারো এই জন্যই আসলে এভাবে বোঝানো একটু কমেন্ট করো এই প্রশ্নটা বুঝছো কিনা আমি কি অন্য প্রশ্নে অন্য টাইপে যাব কিনা সেটা একটু দেখো জি এর মান সিক্স পাঁচ ছিল হ্যাঁ পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে সিক্স তাহলে জি এর মান যদি সিক্স হয় তাহলে এখানে টুয়েলভ আচ্ছা যাই হোক এই ক্যালকুলেশন গুলো তো পারবো আশা করি এই ক্যালকুলেশন গুলো সমস্যা নাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা একটু সবাই কমেন্ট করো ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু জানাও তাহলে আমি আর একটা প্রশ্ন দিচ্ছি তোমাদের দেখে এটা বের করতে পারো কিনা আর একটা প্রশ্ন দিচ্ছি দেখো এটা বের করতে পারো কিনা ওয়ান মাইনাস থ্রি কেন্দ্র বিশিষ্ট কেন্দ্র বিশিষ্ট 
বৃত্ত কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো রেখাকে স্পর্শ করে এত রেখাকে স্পর্শ করে এখন বৃত্তের সমীকরণ কত বৃত্তের সমীকরণ দেখো আমরা টাইপ ওয়ানে তিনটা জিনিস পড়তেছি একটা জিনিস হচ্ছে কি এই আর নির্ণয় করা সি নির্ণয় করা জি নির্ণয় করা এফ নির্ণয় করা এইস নির্ণয় করা কে নির্ণয় করা এই পার্টটায় একটা অংশ আর একটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করা বৃত্তের সমীকরণ মূলত প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট কোনটা এই যে বৃত্তের সমীকরণ পরীক্ষায় আসবে কোনটা এই বৃত্তের সমীকরণ এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখবা এই একটা প্রশ্ন পাওয়া যাবে বৃত্তের সমীকরণ যদি পাও এই প্রশ্নটাই সমাধান আসলে মূলত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করা এবং এটাই কঠিন অংশ এখন বলো এইখান থেকে বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করবা কেন্দ্র পায়ে গেছি এত কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্ত এত রেখাকে স্পর্শ করে এখন কোনোভাবে যদি আমরা সি এর মানটা পাই তাহলে কিন্তু আমরা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করে ফেলবো তাই না বা আর এর মানটা পাই তাহলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করে ফেলবো দেখো সি এর মান পাইলে কিভাবে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করব কেন্দ্র তো আছে এইখানে কেন্দ্র এটাকে হয়তো আমি জি বলতে পারি জি এফ বলতে পারি বা এইস কেও বলতে পারি যদি আমি জি আর এফ নিয়ে কাজ করি তাহলে আমি কি করব দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু এক্স দেখো এইভাবে বসাই টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু এক্স এটা বসাই দিলাম তারপর হচ্ছে প্লাস হচ্ছে টু ইন্টু মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়াই প্লাস এই যে সি এর মানটা লাগবে এই সি এর মানটা জানি না ইকুয়াল জিরো এখন দেখো আবার এটাকে যদি আমি কেন্দ্র বলি এইস কে বলি এটাকে তাহলে এক্স মাইনাস এইস এইস এর মান কত এইস এর মান হচ্ছে ওয়ান এক্স মাইনাস এইস হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই মাইনাস কে তাহলে মানে কি মাইনাস মাইনাস এ প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার সমান সমান আর স্কোয়ার তাহলে যে আর এর মানও জানি না এখন হয় আমি এইভাবে করব নয় আমি এইভাবে করব তাহলে আমি বলছি এইভাবে না করতে কেন কারণ এইভাবে করলেও তো লাভ নাই তুমি তো এই আনসার তো অপশনে খুঁজে পাবা না আনসার খুঁজে পাইলে খুঁজে পাইতে গেলে কি করতে হবে তোমাকে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ফেলতে হবে এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ফেলতে হবে কাটাকাটি করতে হবে তুমি যদি চাও আমি ইচ্ছা করে ম্যাথটাকে একটু বড় করব তাহলে এই রাস্তায় যাবা আর যদি বলো যে না আমি ম্যাথটা এক লাইনে করে ফেলবো তাহলে এই এই রাস্তায় যাবা এখন তুমি নিজেই বুঝে দেখো কি করবা তাহলে দেখো কলেজে যদি তুমি পড়তা রিটার্ন যদি তুমি করতা তাহলে এটা দিয়ে করতা এটা দিয়ে করতা দুইটা তিনটা লাইন বাড়তো বাড়লে মনে হইতো যে তুমি অনেক কিছু করছো কিন্তু আলটিমেটলি এই এক লাইনেই ম্যাথটা করা যাচ্ছে এখন বলো এই সি এর মান কিভাবে পাবো দেখো সি এর মান তো পাওয়া সহজ হবে তাই না এই যে দেখো স্পর্শ করে এই রেখাটাকে স্পর্শ করে অর্থাৎ আমরা যদি একটা বৃত্ত বলি এটা এই বৃত্তটা কি করে এই রেখাটাকে স্পর্শ করে তাহলে এই যে স্পর্শকের আহ রেখাটা দেওয়া আছে তাহলে বৃত্তের থেকে আমরা কেন্দ্রটা জানি কেন্দ্র কত ওয়ান মাইনাস থ্রি ওয়ান মাইনাস থ্রি আর এই রেখাটাকে যে স্পর্শ করে তাহলে এখানে একটা লম্ব তৈরি করা যায় এই লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করব আমরা কি লম্ব দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্রটা জানি না এখন কারণ আমরা সরল রেখায় পড়ছি একটা বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করে লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করার প্রসেসটা কি এই যে এটা লম্ব দূরত্ব যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি করব এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুতে বসাবো দেখো এই যে এইখানে টু ইন্টু এক্স এর জায়গায় কত বসাইলাম ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই এর জায়গায় কত বসাবো এই যে মাইনাস থ্রি মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস থ্রি তারপরে কত আছে মাইনাস ফোর রুট ওভার দিব রুট ওভার দিয়ে নিচে কি করবো এক্স এর সামনে যা থাকে সেটাকে বর্গ করব প্লাস ওয়াই এর সামনে যা থাকবে সেটাকে বর্গ করবো অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান কেউ বর্গ করবো দেন এটা হচ্ছে মডুলাস এই যে আমরা লম্ব দূরত্ব পেয়ে গেছি এই যে লম্ব দূরত্বটাই তো দেখো তো আর না 
এই লম্বা দূরত্বের মানটা কি আর না হ্যাঁ অবশ্যই আর এই আর বের করে এইখানে বসাই দিও না তাহলে তোমাকে আর একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে তুমি আর বের করার পর সি বের করে ফেলো কারণ কি তুমি তো এই যে জি এক্স এর মান মানে জি এফ এর মান জানো তাহলে দেখো আর স্কোয়ার সমান সমান কি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার পরে হচ্ছে কি মাইনাস সি তাহলে মাইনাস সিটা এদিকে নিয়ে আসো আর স্কোয়ারটা ওইদিকে চলে যাক সি সমান সমান এই যে দুই কেন্দ্রের বর্গ মাইনাস বেসারদের বর্গ তাহলেই হয়ে গেল তাহলেই হয়ে গেল এই যে এইটুকু করলেই হয়ে গেল ক্লিয়ার কিনা সবাই একটু কমেন্টে জানাও যে আসলে তোমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা আমি কিভাবে কাজটা করছি বুঝছো দেখো তাহলে এটার সি এর মান কত পাবো এটা একটু ক্যালকুলেশন করলেই হবে দেখো দুই ওকে দুই আর হচ্ছে তিন তাহলে পাঁচ পাঁচ থেকে চার চলে গেলে এক আর নিচে হচ্ছে কত পাঁচ তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ আর এর মান কত ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে আর স্কোয়ার কত হবে ওয়ান বাই পঁচিশ বাই পরে ক্যালকুলেশন করলে আমরা সি এর মান পেয়ে যাব তাহলে আমাদের এই জায়গায় তার কোনো প্রবলেম নাই তাই না এই জায়গায় আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তাহলে আমাদের কেস ওয়ানটা শেষ আমরা যদি এখন কেস টুতে যাই কেস ওয়ানটা যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমার বৃত্তটা অর্ধেক শেষ আসলে কেস ওয়ানটাই আসলে এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেস ওয়ানটা যদি বুঝতে পারো বৃত্ত অর্ধেক প্রায় শেষ একটু কমেন্টে জানাও কেস ওয়ানটা আসলে ক্লিয়ার কি না এই ধরনের ম্যাথ কিন্তু অনেক করতে হবে তোমাকে আমার এই দুই একটা ম্যাথ করে তুমি আসলে পার পায়া যাবে না দুই একটা ম্যাথ দিয়ে হয়তো তুমি অনেকগুলো ম্যাথ সলিউশন পদ্ধতি বুঝবা কিন্তু তোমাকে নিজে নিজে করতে হবে তুমি যদি নিজে নিজে না করো তাহলে হবে না নিজে নিজে না করলে কখনোই হবে না এখন দেখো আমরা এইটুকু জ্ঞান নিয়ে এখন পরের ধাপ গুলো আগাবো আমরা যতটুকু পড়ছি এইটুকু দিয়ে বাকিটুকু আগাবো বুঝছো এইটুকু দিয়ে বাকিটুকু আগাবো টাইপ টু আমরা যদি টাইপ টু তে যাই এখন টাইপ টু দেখো একটা প্রশ্ন দিতেছি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি এক্স অক্ষকে অক্ষকে ফোর জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং ওয়াই অক্ষকে এবং ওয়াই অক্ষ থেকে ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক যা কর্তন করে ছয় একক যা কর্তন করে কর্তন করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো ওই একই কথা লাস্টে গিয়ে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তোমাকে আগে যাই কিছু পেশাই পেশাই বলুক না কেন লাস্টে গিয়ে তোমাকে একটা কথাই বলতেছে কি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো আচ্ছা ভাই এই বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করবা দেখো এখান থেকে ডাটা বের করতে হবে তোমার কি কি বের করতে হবে জি এর মান বের করবা এফ এর মান বের করবা সি এর মান বের করবা এখন কিভাবে বের করবা সেটা হচ্ছে তোমার ব্যাপার সেপার তুমি কোন দিক দিয়ে আগাবা সেটা হচ্ছে একমাত্রই তোমার ব্যাপার সেপার দেখো আমি যে দিক দিয়ে আগাই সেটা হচ্ছে কি এক্স অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে এটার একটু চিত্র আঁকাই আমি আসলে চিত্র ছাড়া বুঝানো কঠিন বাট নিজে বুঝা সহজ চিত্র মাথায় আঁকাই নিলে এক্স অক্ষকে জিরো ফোর বিন্দুতে স্পর্শ করে এই যে এক্স অক্ষকে এই যে স্পর্শটা করলো যে এটা হচ্ছে কত জিরো ফোর না ফোর জিরো সরি এক্স অক্ষকে ফোর জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে এই যে এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে কত ফোর আর এইখানে তো জিরোই তাহলে আমরা এটার যদি কেন্দ্র এই জায়গায় চিন্তা করি তাহলে এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে কত ফোর তাহলে আমরা এই জায়গায় জি এর মান কত পাইলাম ফোর এফ এর মান তো পাই নাই কারণ এই যে কেন্দ্র হচ্ছে জি এবং এফ তাহলে আমরা জি এর মান পাই গেছি এফ এর মানটা আমাদের লাগবে তাহলে এই কেন্দ্রটাই কি আমরা বলতেছি জি এফ আচ্ছা ওকে আর ব্যাসার্ধ কোনটুকু এই যে এইটুকু ব্যাসার্ধ যেটা হচ্ছে কার মান হবে দেখো ব্যাসার্ধটা কার মান হবে একটু বলো এই যে এইটা যদি জি এফ হয় এই যে কেন্দ্রটা তাহলে 
জি এর মান তো আমরা পাইয়ে গেছি কত ফোর এফ এর মানই হচ্ছে ব্যাসার্ধের মান তাহলে এই জায়গায় এফ যা আরও কি তা সি কিন্তু ব্যাসার্ধ না সি হচ্ছে ধ্রুবক এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আর পাইয়ে গেলে আমরা সি বের করা সহজ তাই না কারণ হচ্ছে কি সি সমান সমান আমরা কি জানি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার মানে যে আর স্কোয়ার সমান সমান জি স্কোয়ার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি ওইটা থেকে আমরা বের করছি জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এফ এর মান জানা দরকার আর হচ্ছে আর এর মান জানা দরকার দেখো ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক যা ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক যা কর্তন করে তাহলে এই চিত্রটাকে আমার একটু এদিকে নিয়ে আসতে হবে দেখো একটু এদিকে বলতে এরকম এই যে এরকম এটা হচ্ছে ফোর জিরো বিন্দু মানে এটা হচ্ছে কেন্দ্র কেন্দ্রের মানটা কত কেন্দ্রের মানটা হচ্ছে আমি একটা পার্ট পাইছি সেটা হচ্ছে ফোর এই এফ এর মানটা পাই নাই এফ এর মানটাই আমার লাগবে এখন দেখো ওয়াই অক্ষ থেকে ছয় একক যা কর্তন করে এই যে দেখো এটা কি ওয়াই অক্ষ না এই যে এটা হচ্ছে যা যা তো যে দিক দিয়েই যাক বৃত্তের মাঝখান থেকে গেলেই যা মানে এটাও যা এটাও যা এটাও যা এটাও যা সবটাই যা তাহলে দেখো এইটুকুর মান কত ছয় একক এই যে এই জায়গা থেকে এই জায়গা এর মান কত এই যা এর মান হচ্ছে ছয় আচ্ছা এই যা এর দূরত্ব হচ্ছে ছয় তাহলে এখন হচ্ছে আমি চাচ্ছি কি এই যে এইটুকুর মান বের করে এই যে এইটাই হচ্ছে কেন্দ্র তাহলে বৃত্তটাকে আরেকটু ওই দিক দিয়ে আঁকাই তাহলে আরেকটু ক্লিয়ারলি কেন্দ্রটা মনে হবে আচ্ছা যাই হোক বৃত্ত তো আর হচ্ছে না হবে আর কি ধরে নাও এরকম একটা বৃত্ত গুলো আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখো আমি যে কাজটা করব আমি যদি এই যে এইখানে অর্ধেক করে ফেলি এই যে লম্বটা নি এই যা থেকে অর্থাৎ নাইন টেন এর উপপাদ্য এইগুলো আছে আমি আর তোমাকে উপপাদ্যের সাথে পরিচয় করাইতে যাচ্ছি না লম্বটা নি তাহলে আমরা কি পায়ে যাব এইটুকুর মান থ্রি এইটুকুর মান থ্রি পেয়ে যাব কিনা বলো লম্ব টানলে আমরা লম্ব টানলাম যা থেকে এটার উপর মানে কেন্দ্র থেকে যা এর উপর লম্ব টানলে সেই যাটা কি হয়ে যায় অর্ধেক হয়ে যায় এটা আমরা নাইন টেন একটা উপপাদ্য করছি এইটাও ছিল যা থেকে মানে কেন্দ্র থেকে যা এর উপর লম্ব টানলে যা অর্ধেক হয়ে যায় এটা জানতে হবে তাহলে কেন্দ্র থেকে যা এর উপর লম্ব যা অর্ধেক এটা লেখো এটা তোমার দরকার আছে কেন্দ্র থেকে যা এর উপর লম্ব আর কি যা অর্ধেক যা অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে এই যে এইটুকুর মান থ্রি এখন দেখো তুমি এইখানে পিঠা গুরাসের উপপাদ্য ফলাও তাহলে আর এর মান পেয়ে যাবা কারণ কি এই যে এইটুকুর মান ফোর এটা তুমি জানো এই যে এই যে এইটুকুর মান ফোর এটা তুমি বের করছো এই যে এই যে এটা জি এর মান এই যে এইটুকুর মান ফোর এইটুকুর মান থ্রি এটা লম্ব টানছো তাহলে আর এর মান পেয়ে যাবা আর এর মান কত এই জায়গায় এই যে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার সমান সমান কি ফাইভ এই যে আর এর মান পেয়ে গেছো ফাইভ আর এর মান পেয়ে গেছো মানে কি এফ এর মানও পেয়ে গেছো আর এর মান ফাইভ এফ এর মান ফাইভ তাহলে কেন্দ্র কত পেয়ে গেলা কেন্দ্র পেয়ে গেলা ফোর ফাইভ এই যে জি এবং এফ এর মান এফ এর মানও ফাইভ তাহলে কেন্দ্র তুমি পেয়ে গেছো কেন্দ্র কত ফোর ফাইভ ক্লিয়ার কিনা কেন্দ্র কিভাবে বের করছি এন্ড কেন্দ্র যদি পাওয়া যায় তাহলে ফোর ফাইভ পেয়ে গেছি তাহলে ফোর স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস এ আর এর মান কত ফাইভ স্কোয়ার তাহলে এই যে এইখানে আমরা আবার ফাইভ স্কোয়ার বসাইলাম এই ফাইভ স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার বাদ অর্থাৎ ফোর স্কোয়ার আবার আমরা জানি এক্স অক্ষকে স্পর্শ করলে সি এর মান হচ্ছে কি জি স্কোয়ারের সমান সেই তো জি স্কোয়ারের সমানই হইল চার চারা ষোলো তাহলে আমরা সি এর মানও পেয়ে গেছি এখন আমাদের বৃত্তের সমীকরণ হয়ে গেছে কিভাবে এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস এই যে চার দুগুণে আট এক্স প্লাস টেন ওয়াই প্লাস ষোলো ইকুয়াল জিরো এই যে এটাই অ্যান্সার এখন কথা হচ্ছে এটা এমসি কিউ আসবে একটু বড় কিছু করার নাই তোমাকে বুঝে বুঝে করলে অবস্থা খারাপ তোমাকে অবশ্যই একটু মুখস্ত টাইপের রাখতে হবে কিরকম মুখস্ত টাইপের এক অক্ষকে যেহেতু বলছে দেখো এক অক্ষকে স্পর্শ করছে দেখো মুখস্ত কিভাবে করবা আমি সেটার কথাটা বলি 
তুমি কেমনে মুখস্থ ডায়হন করবা বুঝছো তো বুঝলে মুখস্থ করা সহজ বুঝছো এখন তোমাকে একদম হাফের জারার মতন মুখস্থ করতে হবে আসলে কিছু করার নাই বৃত্তের অঙ্ক দ্রুত করতে গেলে যখন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এক চক্ষকে স্পর্শ করে এক চক্ষকে স্পর্শ করলেই কথাটা বলো দেখো এক চক্ষকে স্পর্শ করলেই জি কত জি এর মান কত ফোর তাহলে সি এর মান কত জি স্কোয়ার অর্থাৎ ষোলো এখন এফ এর মান বের করতে হবে এফ এর মান অন্যভাবে আগাইতে হবে এইভাবে আগাইলে চলবে না এই স্পর্শ থেকে এটা পেয়ে গেছি যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করত তাহলে আমরা কি লিখতাম ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে তখন আমরা কি লিখতাম যে এফ স্কোয়ার মানে এফ এর মানটা পাইতাম তখন হচ্ছে এফ এর মানটা ওয়াই এর ভ্যালু পাইতাম এখন তো এক্স এর ভ্যালু পাইছি পরে হচ্ছে ওয়াই এর ভ্যালু আর হচ্ছে সি স্কোয়ার এর মান পাইতাম কি যে এফ স্কোয়ার মানে সি এর মান পাইতাম এফ স্কোয়ার তো বুঝছো তো এটা ফার্স্ট কাজ হচ্ছে তোমার এটা শেষ জি এবং সি নির্ণয় শেষ এখন এফ দরকার এফ এর জন্য কাজ করো এফ এর জন্য কি কাজ করবা প্রশ্ন বুঝে আগাইতে হবে ওয়াই অক্ষকে যা অর্ধেক করে ফেলছে ওয়াই অক্ষকে যা অর্ধেক করে ফেলছে তার মানে এটা থ্রি আর এফ এর মান জি এর মান কত আছে ফোর তাহলে আমার আর এর মান বের করতে হবে আর এর মান যদি আমি বের করে ফেলি ওই জায়গা থেকে আমি এফ এর মানটা বের করে ফেলতে পারতেছি তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওই জায়গা থেকে আমি এফ এর মানটা কিভাবে বের করব এই যে এই যে ব্যাসার্ধটাই এই যে এইখানের ব্যাসার্ধ বা এইখানের আরেকটা কথা আমরা মন রাখতে পারি যে এইখানের অ্যাপটাই হবে ব্যাসার্ধের সমান অ্যাপটাই হবে ব্যাসার্ধের সমান এখন এই ব্যাসার্ধটাই আমরা পিথাগোরাসের উপবাদ্য দিয়ে বের করব এইখান থেকে এই শর্ত অনুযায়ী আশা করি বুঝতে পারছো এটা নিয়ে আর তেমন কথা বলার দরকার নেই আর অনেকগুলো প্রবলেম আছে এগুলো সলভ করি এখন একটু কমেন্ট করে জানাও আসলে অনেক টাইম ধরে খালি পড়াচ্ছি পড়াচ্ছি আসলে বোরিং লাগতেছে কিনা দেখো বৃত্ত কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ কঠিন আমি আগেই বলছি তারপরেও বৃত্তটা বুঝে বুঝে করতে হবে হ্যাঁ আসলে অনেক বেশি শর্টকাট অ্যাপ্লাই হয় তো কখন কোন দিক দিয়ে কিভাবে আগাইলে কত দ্রুত করা যাবে সেটা দেখার বিষয় ম্যাথটা কিন্তু অনেকভাবে করা যায় এইগুলো ম্যাথ তুমি যদি টাইম নিয়ে করতা দেখা গেছে আমি তোমাকে পাঁচটা ছয়টা নিয়মে করাই দিতে পারতাম এক একটা ম্যাথ থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস কে সমান সমান জিরো রেখাটি এই রেখাটি এই যে এটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টু ওয়াই পর হচ্ছে প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো বৃত্তকে স্পর্শ করলে বৃত্তকে স্পর্শ করলে স্পর্শ করলে কে এর মান কত কে এর মান কত এখন বলো এটাকে স্পর্শ করলে কে এর মান কত হবে এটাকে স্পর্শ করলে কে এর মান কত হবে এটা একটু বের করো এটা একটু বের করো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও এটা কিভাবে বের করবা দেখো এত রেখাটি এই এত বৃত্তকে স্পর্শ করলে কে এর মান কত হবে তাই না এই রেখাটি এত বৃত্তকে যদি স্পর্শ করে কে এর মান কত হবে মানে ব্যাপারটা বুঝছো কি না দেখো এই যে একটা বৃত্ত আছে এই যে এইখান দিয়ে এই রেখাটা স্পর্শ করছে এখন কে এর মানটা বের করো কে এর মানটা বের করো দেখো একদম সহজ এটা আমার কাছে মনে হয় কারণ কি তুমি এই বৃত্ত থেকে কেন্দ্র বের করো আগে জি আর এফ এই দুইটা নির্ণয় করো এটা কি কি দিয়ে ভাগ করবা মাইনাস টু দিয়া তাহলে কত পায় যাচ্ছ ফোর আগে সতর্ক করে দিচ্ছি যে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সামনে কিন্তু ওয়ান আছে এটা কিন্তু আমার প্রথমে ভুল হয়েছিল দেখো এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সামনে ওয়ানই থাকতে হবে এখানে যদি টু থাকতো বা ফোর থাকতো তাহলে আমাকে আগে কি করতে হইতো বাদ করে নিতে হইতো এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সামনে কি বানাই নিতে হইতো ওয়ান বানাই নিতে হইতো তাহলে দেখো আমি এই এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের সামনে ওয়ান আছে তাহলে যে মাইনাস এইট কে যদি আমি মাইনাস টু দিয়ে বাদ করি এটাকে আমি কি করছি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করছি পাইছি ফোর আবার এটাকে আমি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করছি পাইছি গত ওয়ান তাহলে আমি জি এবং এফ এর মান পেয়ে গেছি সি এর মান কত সি এর মান ফোর আছে তাহলে আর এর মানও পাবো আর এর মান তো আমাদের দরকার নাই দেখো এই কেন্দ্র থেকে 
দেখো এই যে এত রেখাটি এত বৃত্তকে স্পর্শ করলে তাহলে এই এত রেখাটি এত বৃত্তকে স্পর্শ করলে এই বৃত্তের কেন্দ্র কত কেন্দ্র হচ্ছে 4 1 আর c এর মান কত c এর মান থেকে আমরা r এর মানও পেয়ে যাব লম্ব দূরত্ব পেয়ে যাব এখন হচ্ছে এই রেখাটি এত বৃত্তকে স্পর্শ করলে k এর মান কত এখন হচ্ছে সবাই একটু কমেন্টে জানাও এটা কাজটা কি করবা কাজটা কি করবা একদমই ইজি একটা জিনিস দেখো আমরা লম্ব দূরত্বের কাজটা করি না সেটাই করব দেখো এই যে এই যে এইখানে আমরা লম্ব টেনে আমরা কি বের করব লম্ব দূরত্ব বের করব লম্ব দূরত্ব আর এর সমান আর এর মানটা তাহলে বের করে নেই আর স্কয়ার সমান সমান কত 4 স্কয়ার প্লাস 1 স্কয়ার মাইনাস 4 তাহলে আর এর মান কত পেয়ে গেছে এই জায়গায় 16 আর 1 17 17 থেকে 4 বাদ তাহলে কত 13 পেয়ে গেছে এই যে আর এর মান পেয়ে গেছি আর স্কয়ার সমান সমান 13 এখন দেখো আর এর মান কত তাহলে আর এর মান হচ্ছে √13 আচ্ছা এখন দেখো এই লম্ব দূরত্বটা বের করি এই লম্ব দূরত্ব আর আর এটা তো সমান হবে অবশ্যই সমান হবে এই আর কি ব্যাসার্ধ না এই লম্ব দূরত্ব আর আর সমান হবে তাহলে এটা সমান কি হবে লম্ব দূরত্বটা হবে লম্ব দূরত্ব কেমনে বের করে এই যে এই বিন্দু থেকে এই রেখার উপর লম্ব দূরত্ব বের করব তাহলে এই বিন্দু এই যে 4 এই যে এই 4 টা আমরা এই 3 এর জায়গায় বসাইলাম 3 4 পরে হচ্ছে প্লাস 2 into 1 প্লাস এই যে k আর নিচে কত √ ওভার দিয়ে এই যে x এর সামনে যা থাকবে y এর সামনে যা থাকবে তাদেরকে বর্গ করে দেব এই যে 2 এবং 3 স্কয়ার এখন এইটুকুকে ক্যালকুলেশন করব এই যে এখানে 13 আছে না √ ওভার এই 13 টাকে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করব আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করে দেই বা ই করে দেই যাই কিছু করি এখন এই জায়গায় আমরা কাজ করব বা মান বের করি যাই করি এইখান থেকে আমাদের k টা বের হয়ে যাবে সবাই বুঝছ কি না দেখো এই জায়গা থেকে এখন k বের করা কিন্তু সহজ এই জায়গা থেকে k এর মান বের করবা দেখবা k এর মান আসতেছে কত -1 তাহলেই হয়ে যাবে আচ্ছা এই ধরনের প্রশ্ন আশা করি পারবা মানে একটু গুড়ায়া দিলেও দেখো আমি সবচেয়ে জটিল জটিল প্রশ্নগুলাই সলভ করাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে তুমি বুঝতেছো কিনা সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় আমি হচ্ছে সবচেয়ে জটিল জটিল প্রশ্নগুলাই সলভ করতেছি এই প্রশ্নগুলো যদি সলভ করতে পারো তাহলে দেখা গেছে তোমার প্রবলেম আশা করি দূর হয়ে যাবে এই বৃত্ত থেকে এখন দেখো কেস 3 আমরা আসলে যতই নিচের দিকে যাব ততই হচ্ছে মানে যতই আগাবো সামনের দিকে ততই সহজ পাবো টাইপ 3 যেটা এখন আমরা টাইপ 3 তে চলে যাই দেখো আমি একটা প্রশ্ন দিতেছি এটা হচ্ছে 9 माइनस नाइन, ओ, माइनस फाइव, आर फाइव, ये तो, ये तो टके हमरा जो दी, ए ही दुई टा बिंदु के, ए ही दुई टा बिंदु के जो दे हमरा बेश चिंता करी, इटा होते हैं एक टा बित्तर, मतलब ए ही दुई टा बिंदु शंजुक करी शॉलोल रह का होते हैं बित्तर बेश, तले ये तो ये तो बेश, मतलब बेश दूरे, इटा के हमरा बेश दौड़ता सी, अर्थात् बेश दोरे, इटे क्या हमरा की दौल्लम? बेश दोरे, ऐहन होते हैं हमरा, ए ए इटे के बेश दौल्लम, इटे के बेश दोरे, ऐहन हमरा ए जगह थे के जी एवं जी एवं एफर्मेंट आप बेर करो, जी एवं एफर्मेंट आप बेर करो, ऐतो बीतो के बेश दोरे আমরা জি এবং এফ এর মান বের করব তারপর হচ্ছে আমরা সি এর মানটা বের করতে পারবো মানে প্রশ্নটা একটু বোঝার চেষ্টা করো প্রশ্নটা হচ্ছে এত বৃত্তকে ব্যাস ধরে তাহলে এই বৃত্তের একটা সমীকরণ যদি আমরা চিন্তা করি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার সমান সমান মানে কলা এইখানে একটা সমীকরণ আছে তারপর হচ্ছে এইখানে হচ্ছে প্লাস 2zx प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो ताले सी एर मान कोतो सी एर मान 
কত না এখানে সি এর মান ধরো দিয়ে দিলাম সি এর মান হচ্ছে টেন দিয়ে দিলাম এখন বললাম বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত আচ্ছা বৃত্তের ব্যাসার্ধ তো এখান থেকেও বের করা যাবে আচ্ছা যাও সি সি এর মান কত সি এর মান কত সি এর মান কত এটা 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 আমরা বলতে বললাম বা প্রশ্নটা আর একটু ঘুরাইয়া দেওয়া যেতে পারে এত এতকে ব্যাস ধরে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে সি এর মান পাইয়া গেলে জি আর এফ এর মান মতো নির্ণয় করতে হচ্ছে এফ এর মান পাইয়া গেলে আচ্ছা প্রশ্ন এটাই দিলাম বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে কি ভাবে করবা বৃত্তের সমীকরণ এত এতকে ব্যাস ধরে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো প্রশ্নটা কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে গেছে অনেকটা সময় লাগবে আসলে এগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসে বার্সিটিতেও আসে কিন্তু আর একটু সহজ আসবে এতটা কঠিন আসবে না এখন বলো এইখান থেকে আমরা জি এর মান কিভাবে নির্ণয় করব দেখো এটা যদি আমরা ব্যাস ধরি এই ব্যাসের ওর দেখো হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ আচ্ছা ব্যাপারটা আমি তোমাকে একটু বুঝাই চিত্র একে এই দেখো এটা হচ্ছে ব্যাস এই যে এই দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এই বিন্দুর মান কত নাইন মাইনাস নাইন এই বিন্দুর মান কত মাইনাস ফাইভ ফাইভ এখন হচ্ছে আমাকে এইখানের এইখানের বিন্দুটাই হবে কি কেন্দ্র আমরা এইখানের কেন্দ্র কিভাবে বের করব এই দুইটাকে যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে তো আমরা কেন্দ্র পেয়ে যাব তাই না এই নাইন আর মাইনাস ফাইভ কে যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে মানে মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতেছি মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতেছি মধ্যবিন্দু কিভাবে নির্ণয় করে এই নাইন আর মাইনাস ফাইভ কে যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ করতেছি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব কেন্দ্রটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা কেন্দ্র কিভাবে পাবো আচ্ছা আমি তোমাদেরকে শর্টকাটে শিখাই এই ওয়াতে না গিয়া দেখো আমি যে ওয়াতে আগাইতে বলবো এই প্রশ্নটা সমাধান করার জন্য সেটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ দাপ ওয়ান তুমি বলো দেখো আর লং প্রসেসটা বাদ দিচ্ছি দাপ ওয়ান দিয়ে কাজটা করো মানে দাপ ওয়ান দাপ ওয়ানের ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে তুমি যে এক্স এর বিন্দু থেকে এক্স এর বিন্দু বাদ দাও এই এক্স ওয়ান এর বিন্দু থেকে এক্স টু এর বিন্দু বাদ দাও তাহলে কি পাচ্ছ নাইন থেকে ফাইভ বাদ দিচ্ছি নাইন থেকে ফাইভ বিউ মানে মাইনাস ফাইভ বাদ দিচ্ছি তাহলে এই যে মাইনাস ফাইভ বিউগ করলাম তাহলে আমি কত পাইলাম এই জায়গায় এই জায়গায় পাইলাম চোদ্দ এখন হচ্ছে আমি জি নির্ণয় করতে চাচ্ছি ডিরেক্ট জি তাহলে দেখো আর একটা কাজ করতেছি এই চোদ্দকে দুই দিয়ে ভাগ করবো তাহলে এক্স মাইনাস এক্স টু এটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে এটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলাম এটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে আমরা কত পাইছি সেভেন পাইছি সেভেন পাইলে এখন হচ্ছে আমরা জি এর মানটা নির্ণয় করব জি এর মানটা কিভাবে নির্ণয় করব এই জি এর মানটা নির্ণয় করব আমরা হচ্ছে এই যে যে আনসারটা পাইলাম সেভেন এই সেভেন থেকে এই নাইন থেকে সেভেন অর্থাৎ দেখো এখানে কে বড় সেভেন বড় নাকি নাইন বড় এই যে এই প্রথম এক্স ওয়ানটা বড় নাকি সেভেন বড় তাহলে নাইন বড় তাহলে নাইন থেকে এই সেভেন বাদ দিব তাহলে হচ্ছে আমাদের জি এর মানটা পেয়ে যাব ডিরেক্ট এখন হচ্ছে আমি জি এর মানটা কিভাবে বের করছি আবার একটু দেখো দেখো এটা আমি কিভাবে বের করছি এটা হচ্ছে আসলে শর্টকাটের একটা অংশ কাজটা হচ্ছে কিরকম কাজটা হচ্ছে দেখো দাপ ওয়ানে আমরা জি এর মানটা বের করব ডিরেক্ট কিভাবে বের করব এই যে এইখানে এইখানে এই দুইটার মাঝখানে বড় কে দেখো বড় থেকে ছোটকে বাদ দিব এইখানে সব সময় বড় থেকে ছোটকে বাদ দিব মানে আমি দূরত্ব বের করতে চাচ্ছি আমার ওই যে ওই কাজটা করতে চাচ্ছি সরল রেখাতে যেটা করি এই যে সরল রেখাতে যেটা করি বড় থেকে ছোটটা বাদ দিব তাহলে ছোট বড় থেকে ছোটটা বাদ দিলে আমরা কি পাচ্ছি দূরত্ব পাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক আমার সরল রেখা দিয়ে তো জল করার দরকার পড়ে না কারণ তুমি যদি ওইটা দিয়ে করো ওইটাকে মধ্যবিন্দু নির্ণয় করলে দুইটাকে যুগ করলে কত আসতে চার চারকে দুই দিয়ে ভাগ করবা কত হয়ে গেছে দুই তাহলে ওইটাই আমার সরল রেখার নিয়মটাতে যেমন হচ্ছে দেখো আমি সরল রেখার নিয়মটাতে যদি আঁকাই এই বৃত্তের যদি এটা থাকে আমি সরল রেখার নিয়মটাতেই যেতে চাচ্ছিলাম ওইটা তো আসলে একটু কঠিন হয়ে যাবে শর্টকাটটা তারপরে দেখো তুমি বুঝতে পারবা মাইনাস ফাইভ ফাইভ আমরা হচ্ছে প্রথমে কি করি এই দুইটাকে যুগ করি দূরত্ব বের করি দূরত্ব কত দূরত্ব হচ্ছে 
বড় বিয়োগ ছোট তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে দূরত্ব চোদ্দ এই দূরত্বকে কি করব দ্বিখণ্ড করব দুই দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ দুই দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে কত পাইছি সাত এখন দেখব দ্বিখণ্ড সাত এখন দেখতেছি নাইন থেকে সেভেন নাইন থেকে মানে নাইন থেকে মাইনাস ফাইভ তার মানে কি কমতেছে কমলে কি করব নাইন থেকে সেভেন বাদ দিব নাইন থেকে সেভেন বাদ দিলে কত আসতেছে টু আসতেছে এই টুটা আমি নির্ণয় করতে বলতেছিলাম আচ্ছা তুমি লং ওয়েতেই করো লং ওয়েতেই সহজ হবে লং ওয়েতেই সহজ হবে আমার এই বৃত্তের ভিতর ওই সরল রেখার শর্টকাট দিয়ে একটু কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু আমি এটি বুঝাইতে চাচ্ছি ওই সরল রেখার শর্টকাট এই বৃত্তে ব্যবহার করা যাচ্ছে আমি জাস্ট এটাই বুঝাইতে যাচ্ছি তাহলে দেখো আমার এই বৃত্তের ব্যাস দৌড়ে এটাকে যদি আমি বৃত্তের ব্যাস দৌড়ি তাহলে এই দুইটা বিন্দু হচ্ছে কত নাইন মাইনাস নাইন এটা হচ্ছে কত মাইনাস ফাইভ ফাইভ তাহলে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে মধ্যবিন্দু এই নয় কে এই যে নয় মাইনাস চার যুগ করতেছি নাইন আর মাইনাস ফাইভ যুগ করলে কত হচ্ছে চার চার কে দুই দিয়ে ভাগ করলাম মধ্যবিন্দু নির্ণয় করলাম তাহলে কত পাইলাম দুই এই মাইনাস নাইন আর ফাইভ যুগ করলে কত হচ্ছে মাইনাস ফোর দুই দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে কত পাচ্ছি মাইনাস টু তাহলে এই যে আমরা জি এবং এফ পেয়ে গেছি জি কত টু এফ কত মাইনাস টু আচ্ছা আমরা জি এফ পেয়ে গেছি না জি এবং এফ দুইটাই আমরা পেয়ে গেছি তোমরা কি বুঝতেছ ক্লাসটা একটু কমেন্টে জানাও আসলে কমেন্টে জানাও বুঝতেছ কি না আমরা জি এফ পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন আমরা কি করব এখন আমরা এখন আমরা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে যাব তাই না বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে যাব বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে দেখো তো এই যে এক্স স্কোয়ার তারপর হচ্ছে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তারপর হচ্ছে এদেরকে কি করতে হবে টু জি এক্স অর্থাৎ দুই দিয়ে গুণ করলাম চার এক্স তারপর হচ্ছে প্লাস মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ফোর ওয়াই এখন হচ্ছে প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই সি এর মানটা লাগবে আমাদের সি এর মান কিভাবে বের করব সি সমান সমান জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এইখানে জি এর মান আর হচ্ছে এফ এর মান আমরা জানি তাহলে কত চার হবে প্লাস চার হবে যে মাইনাস টুকে বর্গ করলে চার আট এখন হচ্ছে আর স্কোয়ারের মানটা জানা দরকার এখন আমরা আর এর মানও জানবো দেখো এই যে এইটুকুর দূরত্বই হচ্ছে কি আমাদের আর এর মান না এই যে ব্যাসার্ধ যে দুইটা বিন্দু যে পায়ে গেছে এইটুকুর দূরত্ব আর এর মান হবে না এখন দেখো এই জায়গা থেকে তুমি আর এর মানটা বের করো এই জায়গা থেকে আর এর মান বের করো দূরত্ব নির্ণয় সূত্র অবশ্যই শিখছ সেটা হচ্ছে কি দুইটা বিন্দুর বিয়োগ ফল তার মানে নাইন থেকে টু বাদ দিয়া বর্গ প্লাস মাইনাস নাইন থেকে এই যে মাইনাস টু বাদ দিলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে বর্গ তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে এইখানে সেভেন স্কোয়ার আর এইখানেও কত দাঁড়াচ্ছে মাইনাস সেভেন তাহলে সেভেন স্কোয়ারই মানে একই কথা উনপঞ্চাশ আর উনপঞ্চাশ নাইনটি এইট রুট ওভার নাইনটি এইট তাহলে এই যে এইখানে রুট ওভার নাইনটি এইট করব তারপরে যে মানটা পাবো ওই মানটা আইন নেয় এখানে বসাই দিলে সি এর মান পেয়ে যাবো তাহলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ হয়ে যাবে সবাই ক্লিয়ার কি না আমরা বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে পাবো আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কেস ফোরে বা টাইপ ফোরে চলে যাই এটা আশা করি বুঝতে পারছো কারণ এতক্ষণ ধরে আমরা এই বৃত্তের সমীকরণই পড়তেছি এখনো যদি না বুঝো তাহলে ভিডিওটা আবার দেখবা বুঝছো আমি শিওর যে তুমি ভিডিওটা আবার দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন দেখো টাইপ ফোর টাইপ ফোর হচ্ছে কর্তিত অংশের পরিমাণ নির্ণয় করবো আমরা কর্তিত অর্থাৎ কতটুকু কর্তন করে কর্তিত অংশের পরিমাণ অংশের পরিমাণ নির্ণয় করব 
আমরা সরল রেখায় বনাই এটা পড়ায় নাই মেবি আচ্ছা যাই হোক দেখো সরল রেখায় পড়া লাগবে না আমরা ওই পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্তের সময় অবশ্যই পড়ব দেখো এটা হচ্ছে এরকম এই একটা সরল রেখা যদি এই অংশটাকে কাটে তাহলে এই যে এইটুকু কত কাটতেছে এইটুকু হচ্ছে বি আর এইটুকু হচ্ছে কি এ এই যে এই জায়গাটা তাহলে আমরা এই সমীকরণটাকে এইভাবে লিখতে পারি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি সমান সমান ওয়ান এই কর্তৃত অংশের পরিমাণ এ এবং বি এই সরল রেখার ক্ষেত্রে আমরা বলি এই যে এই জায়গার এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কত এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা হচ্ছে এ জিরো আর এই বিন্দুর স্থানাঙ্কটা কত বি জিরো মানে জিরো বি জিরো বি এটা তো বুঝো সরল রেখার এই কর্তৃত অংশের পরিমাণ এখন দেখো এইখানে আমরা কর্তৃত অংশের পরিমাণ কিভাবে বের করব এক্স অক্ষ কি পরিমাণ কর্তন করে এই অংশটা বের করতে চাচ্ছি দেখো একটা বৃত্তের বৃত্তের আমরা যদি কর্তৃত অংশের পরিমাণটা বের করতে চাই এক্স অক্ষ কি পরিমাণ কাটে এই যে এইখানে দেখো এই এক্স অক্ষ কতটুকু কেটে ফেলতেছে মানে এই বৃত্তটার কতটুকু অংশ কেটে বাদ যাচ্ছে এক্স অক্ষ এটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কিভাবে বের করব যদি এক অক্ষের কথা বলে এক্স অক্ষ তাহলে তোমাকে একটু মুখস্ত রাখতে হবে এটা সেটা হচ্ছে কি এক্স অক্ষ কতটুকু কাটে এই এ এর মানটা নির্ণয় করতে চাচ্ছে অর্থাৎ এই যেটুকু এ যদি হয় মানে এই যেটুকুর দূরত্ব এই যে এই বিন্দু হতে এই বিন্দুর দূরত্ব এ এই এক অক্ষ কতটুকু কাটতেছে আমরা এই দূরত্বটা বের করতে চাচ্ছি এই দূরত্বটা কিভাবে পাবো এই এ এর মানটা কত পাবো এ এর মানটা পাবো রুট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি মন থাকবে কিনা দেখো আবার যদি আমরা ওয়াই অক্ষের হিসাবটা মিলাই ওয়াই অক্ষ কতটুকু কাটে এই যে এইটুকুর মান এই যে বিয়ের মান অর্থাৎ এই যে এইটুকু এটা আমরা বের করব এটা আমরা কিভাবে বের করব ওয়াই অক্ষ আচ্ছা আমি মনে হয় একটু ভুল বলছি দেখো এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ কর্তৃত অংশের পরিমাণ হচ্ছে এক্স অক্ষ দিয়ে যদি আমরা কর্তৃত অংশের পরিমাণ বের করতে চাই এক্স অক্ষ থেকে কর্তৃত অংশের পরিমাণ এক কথা আবার হচ্ছে ওয়াই অক্ষ থেকে কর্তৃত অংশের পরিমাণ হচ্ছে আরেক কথা ওয়াই অক্ষ থেকে কর্তৃত অংশের পরিমাণ হচ্ছে এটা আচ্ছা যাই হোক আমি আবার একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দেখো আমাদের একটু মনে ভুল হচ্ছে সূত্রটা এটা আসলে মুখস্থ করতে হয় তো মুখস্থ সূত্র তো এই জন্য আসলে মুখস্থ জিনিস আমার একটু কমই মুখস্থ থাকে এটা কষ্ট করে মুখস্থ করতে হয় দেখো এক্স অক্ষ থেকে এক্স অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের পরিমাণ তার মানে দেখো এই যে কথাটা আমার একটু বুঝতে হবে দেখো এক্স অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের পরিমাণ দেখো এই যে এইটা তো আমার এক্স অক্ষ তাই না এক্স অক্ষের মধ্যে ধরো বৃত্তটা আছে এই এক্স অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের পরিমাণ দেখো এক্স অক্ষ থেকে এই যে এক্স অক্ষ থেকে কাটলাম দেখো আমি কিন্তু এই ওয়াই অক্ষ বরাবর টানছি কিন্তু আমার কথাটা কাটছি কই থেকে আমি এই বৃত্তটাকে কাটতেছি ধরো আমি এই বৃত্তটাকে কর্তন করব কোন অক্ষ থেকে করব সেটা আমার দেখার বিষয় আমি তোকে এই দিক দিয়ে কাটবো তাহলে আমি হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে কেটে ফেললাম এই দেখো আমি এক্স অক্ষ থেকে কাটতেছি তাহলে আমার কথাটা কি এক্স অক্ষ থেকে থেকে কর্তিত কর্তিত অংশের অংশের পরিমাণ যখন আমাকে এক্স অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের পরিমাণ বের করতে বলতেছে তখন আমাকে কি নির্ণয় করতে হবে বি নির্ণয় করতে হবে এটা তো বি এই বি নির্ণয় করতে হবে কারণ আমরা এই যে সরল রেখায় বুঝছি এটা কিভাবে বি এই যে এইটুকুকে আমরা বি বলি আর এইটুকুকে আমরা এ বলি এক্স অক্ষ বরাবর থাকলে এ এবং বি অক্ষ বরাবর থাকলে বি মানে ওয়াই অক্ষ বরাবর থাকলে তাহলে এক্স অক্ষ থেকে কর্তিত অংশের পরিমাণ আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে বি নির্ণয় করতে হবে আবার যদি সেম ভাবে আমরা ওয়াই অক্ষ থেকে একটা বৃত্তকে কাটতে চাই ওয়াই অক্ষ থেকে একটা বৃত্তকে কাটতে চাই তাহলে আমাকে কি নির্ণয় করতে হবে এ নির্ণয় করতে হবে ওয়াই অক্ষ থেকে এ আর এক্স অক্ষ থেকে বি আচ্ছা এখন দেখো আমরা এই বি নির্ণয় করব কিভাবে বি নির্ণয় করতে গেলে আমরা এফ স্কোয়ার ব্যবহার করব কারণ কি দেখো এই যে জি আর এফ জি এফ আবার কি লেখি এ এবং বি লেখি তাহলে বি নির্ণয় করতে গেলে আমরা এফ স্কোয়ার ব্যবহার করব তাহলে হচ্ছে বি সমান সমান কি হবে রুট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি তাহলে 
n in my cortex lambda kiba work or bo root over z square minus c. It a must, it a mugus to corte of it. It a cook guru to punash, so prosno I can take a wash the bare, very very important there. Okay, take x of cotake cortitum shirpuriman, y of cotake cortitum shirpuriman. आशा करी ए टाइम यार कारो कोनो प्रॉब्लम था कार को था ना एक्स ऑफ़ को थे के कोटी तंग शेप पड़ी बन वाई ऑफ़ को थे के कोटी तंग शेप पड़ी बन अच्छा अभी तले एक टा प्रश्न दे ही प्रश्न डा सॉल्व करो देखिए के के पारो अभी बोल लाम जे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल जीरो होले एक्स ओको होते कोटि तंशर परिमाण को तो एक्स ओको होते कोटि तो अंशर परिमाण को तो अंशर परिमाण को तो एक्स ओको होते कोटि तंशर परिमाण को तो एक तो कमेंट है जाना एटर आंसर टक की होगे। एटा करो एक होन है शूत्र सब समय इजी नुरालम शूत्र सब समय इजी कि देखोन को था छे एतो गुला शूत्र शलो पोरी खाई मने था के की ना शेटा वेक्टा देखार भी शोई बुच्छो एजो न तुमा के सब समय की करता होबे टेक्निक जानता होबे प्लास होच्छे � তুমি হচ্ছে যেই ওয়েতে আগাইতে পারো দ্রুত সেটাই তোমাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তুমি যদি দুইটা নিয়ম জানা থাকে তাহলে সবচেয়ে বেস্ট হয় তুমি একটা হচ্ছে সূত্র দিয়ে করলা আর একটা হচ্ছে টেকনিক দিয়ে করলা বুঝে বুঝে করলা আমি মনে করি বিত্তের ক্ষেত্রে বুঝে বুঝে করাই ভালো একটু সময় হয় লাগলেও বুঝে বুঝে যদি করো তাহলে তোমার কাছে বিত্তটা অনেকটা সহজ লাগবে ए में तेरा आंसर टेक होता होगा एक तो बोलो कमेंट जाना हो इधर रूटर में तो माइनस चले आ शे ताहोले चेंज करें दी तो होगे बेलो बेलो ताहोले चेंज करें दी तो होगे अच्छा जाइ हो काशा गुरी पार बाई दोनों ने मैं माने जेठाई था को 
সেটা থেকে কর্তিত অংশের মান বের করে ফেলতে হবে রুটের মধ্যে যদি মাইনাস চলে আসে তাহলে সি এর মানটা কমাই দাও এই সি এর মানটা হচ্ছে থ্রি করে দাও তাহলেই হয়ে যাবে এটাকে থ্রি করে দাও তাহলে আনসার চলে আসবে দেখো সহজ একদম এটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করো তারপরে এটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করো এই যে এটাকে থ্রি দিয়েও ভাগ করতে হবে তার মানে থ্রি দিয়ে গুণ করে দাও এখানে অর্থাৎ মাইনাস সিক্স দিয়ে ভাগ করে দাও আবার এটাকেও থ্রি দিয়ে ভাগ করে দাও মানে প্রথম কাজ হচ্ছে থ্রি দিয়ে ভাগ করা তাহলে থ্রি দিয়ে ভাগ করে এটা কত হয়ে গেছে টু এটা কত হয়ে গেছে থ্রি দিয়ে ভাগ করলে থ্রি তারপর হচ্ছে টু দিয়ে ভাগ করে দিব মাইনাস টু দিয়ে পরে হচ্ছে যে এখানে এফ এর মানটা বের করবো আসলে এফ এর মানটা তো দরকার তাহলে আমি জি এর মানটা বের করা লাগতেছে না এখান থেকে থ্রি কে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করব তারপর আবার ওইটাই করব ক্যালকুলেশন করবো তাহলে হয়ে যাবে দেখো মাইনাস আসলে আমি তো আসলে মুখস্থ করে দেই নাই জাস্ট হচ্ছে মানে লিখে দিয়ে দিছে একটা সমীকরণ এই জন্য হয়তো এরকম আসতেছে কিন্তু বাট মাইনাস আসবে না যে প্রশ্নগুলো থাকবে পরীক্ষায় ওইগুলা তো অবশ্যই মাইনাস থাকবে না তাহলে কর্তৃত্ব অংশের পরিমাণ নিয়ে কিন্তু আর কোনো কনফিউজ নাই এটা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে কেসে বুঝছো এটা একটু মাথায় রাখো কি এক্স অক্ষকে সেট করে না বুঝি নাই তোমার প্রশ্ন নিশা তুমি আবার কি প্রশ্নটা করছো কি এক্স অক্ষকে সেট করবে না কোনটা এক্স অক্ষকে সেট করবে না আচ্ছা যাই হোক ওইটা আমি বুঝি নাই যে আসলে তুমি কোনটাকে প্রশ্ন করছো বা কি প্রশ্ন করছো প্রবলেম হলে পরে স্ক্রিনশট আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিও আমি বুঝাই দেবো না কোনটা প্রবলেম হচ্ছে যার যেখানে প্রবলেম হবে লাইভ ক্লাসে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবে আমাকে বুঝছো এখনই যদি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে এখনই হোয়াটসঅ্যাপে দেও ফোন তো আমার হাতেই থাকে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কোন জায়গাটাতে আসলে প্রবলেম হয়েছে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে কোন জায়গাটাতে তোমার প্রবলেম হয়েছে তাহলে আমাদের কেস ফোরের আমরা হচ্ছে কর্তিতা অংশের পরিমাণ বের করতে চাচ্ছিলাম তাহলে কর্তিতা অংশের পরিমাণ নিয়ে তো আপাতত কোনো প্রবলেম নাই কেস ফোরের আরেকটা অংশ দেখো কেস ফোরের শুধু কর্তিতা অংশ না আরেকটা অংশ সেটা হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস এইট ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল জিরো বৃত্তে এই বৃত্তে অন্তলিখিত অন্তলিখিত সমবাহু সমবাহু ত্রিভুজের ত্রিভুজের বাহুর বাহুর মধ্যকার দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য এই বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এই বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে এই ক্ষেত্রে এই এই ধরনের যদি আসে সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য তারপর হচ্ছে ব্যাসার্ধ ক্ষেত্রফল এগুলো যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব দেখো বাহুর দৈর্ঘ্যটা কি এই বাহুর দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এ তাহলে এটাকে আমরা সাইন এ এ কে ভাগ করব সাইন এ দ্বারা এই এই জিনিসটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না কারণ এটা এখন বেশি একটা আসে না তারপরেও এটা লিখে রাখো কারণ হচ্ছে এটা তোমার দরকার পড়তে পারে দেখো সাইন এ সমান সমান টু আর এই যে এ দিয়ে তুমি কোনটা নির্ণয় করে ফেলতে পারবা তারপরে কোন দেওয়া থাকবে প্রশ্নগুলোতে এইখানে ধরো কোন দেওয়া থাকবে যেমন বলে দিল এত বৃত্তে তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি কোন দিয়ে দিল অন্তলিখিত সমবাহ ত্রিভুজের আচ্ছা সমবাহু যেহেতু আছে এখানে তার কোন দেওয়ার দরকার নাই রাইট সমবাহু যেহেতু আছে সমবাহ ত্রিভুজের কোন কত ঠিটার মান কত ঠিটায়ের মান হচ্ছে সৃষ্টি ডিগ্রি সমবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ সমবাহ হইলে বাহুগুলো সমান হইলে কোনগুলো সমান হবে অর্থাৎ এইখানে কোনের মান কত ষাট ডিগ্রি কোন কিন্তু দেওয়া আছে আলটিমেটলি তাহলে কোনের মান বসাইলা 
আর আর এইখান থেকে বের করে ওইখানে আর এর মানটা বসাইতে হবে তাহলে তুমি বাহুর দুর্গটা পেয়ে গেল তাহলে এই যে এটা গেল একটা সূত্র এখন ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করবা ক্ষেত্রফল এইখান থেকে তোমার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে দেখো তুমি ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করবা ক্ষেত্রফল হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর এস স্কোয়ার ক্ষেত্রফল হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর এস স্কোয়ার তাহলে বৃত্তের অন্তলিখিত সমবাহ ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এই যে এরকম বৃত্তে অন্তলিখিত এই যে এইখানে একটা সমবাহ ত্রিভুজ আছে তাহলে এই বৃত্তের অন্তলিখিত সমবাহ ত্রিভুজের বাহু নির্ণয় করবে এভাবে আর এই বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব মানে রুট থ্রি বাই ফোর এস স্কোয়ার এটা থেকে আশা করি এটা নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম নাই এই বৃত্তে অনেকগুলো জিনিস তোমাকে একটু পরে মুখস্থ করতে হবে তাহলে দেখো আমরা প্রায় একদম কাছাকাছি চলে আসছি আমাদের লাস্ট টাইপ একদম শেষ টাইপ হচ্ছে টাইপ ফাইভ এরপরে আমরা কিছু জিনিস মুখস্থ করব সেগুলাই আসলে গুরুত্বপূর্ণ মুখস্থ রাখতে পারলে এখন দেখো কেস ফাইভ এটা থেকে আমরা মূলত এরকম আছে ধরো দুইটা বৃত্ত আছে এই যেরকম দুইটা বৃত্ত একটা বৃত্তের ভিতরে আরেকটা বৃত্ত আছে এক সাইড থেকে স্পর্শ করতেছে এরকম যদি দুইটা বৃত্ত থাকে এই দুইটা বৃত্তে সি এর মান সি এর মান এবং আর এর মানের কিরূপ একটা পার্থক্য থাকবে এবং দেখো এই জায়গার ব্যাসার্ধ যদি আমরা চিন্তা করি এই যে এটা হচ্ছে আর ওয়ান আর এটা হচ্ছে কি আর টু এই দুইটার বিয়োগ ফল দেখো এইখানে বড়টাকে যদি আমরা আর ওয়ান বলি ছোটটাকে আর টু বলি তাহলেও হবে এই আর ওয়ান আর আর টু এর বিউক ফল আর ওয়ান মাইনাস আর টু এর বিউক ফল এর বিউক ফল ওই ধ্রুবদ্বয়ের গুণ ফলের সমান হবে এই যে সি ওয়ান আর সি টু এর গুণ ফলের সমান হবে এটা তোমাকে জানতে হবে যেমন একটা প্রশ্ন দিয়ে দিলাম একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ দশ আর একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ দশ আর একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ একটা প্রশ্ন দিচ্ছি দেখো একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ দশ আর একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ এবং একটা বৃত্তের এই যে দশ বৃত্তের সি এর মান কত সি এর মান টু সি এর মান টু হলে এই দ্বিতীয় বৃত্তের যেই বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ এর সি এর মান কত কিভাবে বের করবে একদম সহজ এই যে এখান থেকে দশ মাইনাস পাঁচ তারপরে আবার কত দুই তাহলে সি টু বের করব তাহলে এটা দুই হইলে সি টু এর মান কত সি টু এর মান হচ্ছে ফাইভ বাই টু আশা করি পার বাই এটা এখন জাস্ট এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে একদমই সিম্পল একটা প্রশ্ন তাহলে দেখো এইখানে বৃত্তের সিস্টেম গুলা কি এই প্রথমত হচ্ছে একটা বৃত্তের ভিতরে আরেকটা বৃত্ত একদিকে স্পর্শ করে এটা হচ্ছে একটা কথা এটা হচ্ছে একটা কথা এখন হচ্ছে দুইটা বৃত্ত যদি বাইরে থেকে স্পর্শ করে দেখো দুইটা বৃত্ত বাইরে থেকে যদি স্পর্শ করে তাহলে দেখো এইটার ক্ষেত্রে এটা আর ওয়ান এটার ক্ষেত্রে এটা আর টু এটা গেলো এক নাম্বার কথা এখন দুই নাম্বার কথা লিখতেছি দেখো দুই নাম্বারটার শর্তটা কেমন হবে এটা আর ওয়ান আর এটা আর টু তাহলে এই দুইটা ব্যাসার্ধের যুগ ফল সি ওয়ান সি টু সমান হবে আর ওয়ান প্লাস আর টু সমান সমান সি ওয়ান সি টু দেখো আগে এই যে ব্যাসার্ধের বিউক ফলটাই হচ্ছে ধ্রুবক দ্বয়ের গুণ ফলের সমান এখন ব্যাসার্ধ দ্বয়ের যুগ ফল হচ্ছে ধ্রুবক দ্বয়ের গুণ ফলের সমান আর যদি এরকম হয় এটা গেল দুইটা স্টেপ এখন যদি আরো এরকম হয় ধরো আরেকটা স্টেপ আমি উপরেই দেখাই যেমন একটা বৃত্তের ভিতর আর একটা ভিতর ঢুকে গেছে যেরকম হয়েছে একটা বৃত্তের ভিতরে আর একটা ভিত্র ঢুকে গেছে তাহলে কি হবে একটা বৃত্তের ভিতরে যদি আরেকটা ভিত্র ঢুকে যায় তাহলে এইখানে 
ध्रुवक दर गुण फल ध्रुवक दर गुण फल तीन नम्बर कथा तीन टाइम कथा सीम्पल भाव बोझा जाक बस बाहर थे ध्रुवक दर गुण फल मान बड़ो कार चाहते सी ओन सी टूर गुण फल चाहते प्रश्न टाइसुक ना क्यों आशा कर लास्ट पांच नम्बर देखो चार नम्बर मान टाइम मुखस्त जिन वित्त शेष दिए तुम वित्तु कन्सेप्ट दिए वित्त मैथ गाबा लिखे रखते जोटुक सम्भव चेष्टा कर समीकरण के समीकरण निर्णय प्रथम कथा लेख वित्तर समीकरण स्पर्शबिंदु दिए एम जो स्पर्श बिंदु दिए एम जो बहिस्त बिंदु दिए एम जो बहिस्त बिंदु दिए दूटा घटना जो थे वित्तर समीकरण थे स्पर्श के समीकरण निर्णय समय स्पर्श बिंदु दिए जाए बहिस्त बिंदु दिए जाए एम जो कि करब सिद्ध ए देखो स्पर्श बिंदु दिए जाए स्पर्श बिंदु दिए जाए बहिस्त बिंदु दिए जाए सिद्धा मैथ गशन टेस्ट करब एवं देखो सिद्ध है कि सिद्ध है ना जो प्रश्न आसे तक देखा एक सिद्ध होना बाकी तीन टाइम सिद्ध हो जाए प्रश्न आसले देखा एकटाई सिद्ध हो तक ओटाई आंसर अच्छा तरह एखान की आसते परे साधारण स्पर्श की एन देखो देखी पांचटा जिन देखी 
এই পাঁচটা জিনিস দেখলেই আমাদের শেষ হয়ে যাবে এবং এই পাঁচটা জিনিস থেকে আমি মনে করি একটা ম্যাথ তুমি পেয়ে যাবা এটা হচ্ছে সাধারণ স্পর্শক নির্ণয় করবো সাধারণ স্পর্শক নির্ণয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবার যদি জিএসটি বা কৃষিতে এইখান থেকে একটা প্রশ্ন পাবা বুঝছো তো এটা একটু ভালো করে দেখো এই পাঁচটা জিনিস আমরা পড়বো এখন এই পাঁচটা জিনিস পড়লে আমাদের বৃত্ত ইনশাল্লাহ শেষ বলা যায় বৃত্ত ইনশাল্লাহ শেষ বলা যায় তো আমরা এই পাঁচটা জিনিস একটু দেখি আচ্ছা বৃত্ত স্পর্শ দিন বিন্দু দিয়ে যায় ধরো বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ থেকে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করব স্পর্শ বিন্দু দিয়ে যায় এ দেখো এ একটা বৃত্ত এ একটা বৃত্তের এটা হচ্ছে কেন্দ্র এই যে স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে এ একটা সরল রেখা যাচ্ছে স্পর্শ দিয়ে তাহলে এই বক্র রেখার ক্ষেত্রে আমরা কি কি শর্ত পাব সেটা একটু দেখো এটার ক্ষেত্রে আমরা এক্স স্কোয়ার সমান সমান এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান পাবো আবার হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান পাবো তাহলে এক্স কিভাবে নির্ণয় করব আর ওয়াই কিভাবে নির্ণয় করবো আমি একটা প্রশ্ন দেই তাহলে তুমি বুঝতে পারবো আর একটু ক্লিয়ারলি আমি বললাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান টোয়েন্টি এবং থ্রি ফোর বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো এই যে এত বৃত্তের এত বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এত বৃত্তের এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব এত বৃত্তের এত বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ তাহলে দেখো আমরা চারটা সূত্র শিখতেছি একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান দেখো ওয়াই আর ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার হয় ওয়াই ওয়াই ওয়ান গুণ করে আমরা কি করলাম ওয়াই স্কোয়ার বানাইছি আচ্ছা তারপর দেখো তাহলে এক্স সমান সমান এক্স প্লাস এক্স ওয়ান বাই টু ওয়াই সমান সমান ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান বাই টু এটা আমি কিভাবে লিখছি সেটা দেখো এই প্রশ্নটা সমাধান করি তাহলে তুমি বুঝতে পারবা দেখো এইখানে হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স সমান সমান এক্স স্কোয়ার এই যে এই যে এক্স স্কোয়ার আছে না এই এক্স স্কোয়ার এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান দেওয়া হয়েছে এই যে এইটাকে আমরা বললাম এক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে কি ওয়াই ওয়ান তাহলে বলো এই এক্স স্কোয়ার কিভাবে হয়েছে এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান তাহলে এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এর মান কত থ্রি প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেন ওয়াই ওয়ান এর মান কত ফোর তারপরে এই পঁচিশটা এইদিকে নিয়ে আসলাম এই পঁচিশটা এইদিকে নিয়ে আসলাম টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল জিরো এই যে এটাই হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ অর্থাৎ থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল জিরো এটাই হচ্ছে আনসার দেখো স্পর্শকের সমীকরণ এখন তুমি পারো কিনা যে কোনোটা দিলে পারবা কিনা আমি তোমাকে আরো দিচ্ছি প্রবলেম দিচ্ছি দেখো তুমি এটা একটু কমেন্টে জানাও আচ্ছা আমি তোমাকে বললাম যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান টোয়েন্টি ফোর হলে ওয়ান থ্রি বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ কত তাহলে ওয়ান থ্রি বিন্দুতে কি হবে এক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়াই ইন্টু থ্রি সমান সমান টোয়েন্টি ফোর এটাই আনসার তাহলে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল জিরো এটাই হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ হয়তো বই আর একটু লং ভাবে করা আছে আসলে শর্টকাটে এভাবেই হয়ে যায়
আচ্ছা ক্যামেরার ব্যাটারি মনে হয় চার্জ শেষ না আমি ব্যাটারিটা ঠিক করে দিচ্ছি তারপর আবার আমি কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে সেটা আমি আবার ই করে দিচ্ছি দাঁড়াও দেখো বৃত্তের অনেক সূত্র আছে বৃত্তের অনেক সূত্র আছে আসলে যে কোনো সূত্র দিয়ে আসলে ম্যাথ গুলা করা যেতে পারে আচ্ছা দেখো তোমরা এই টাইপটা আসলে পাচ্ছ কিনা বা এই টাইপের কোন টুকু পাইছ আচ্ছা যাই হোক আমরা দেখো এই টাইপটা যে আমি বুঝাচ্ছিলাম সেটা একটু দেখো যদি এরকম কোন প্রশ্ন থাকে যেমন হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান থার্টি সিক্স হলে থার্টি সিক্স হলে সেভেন ফাইভ বিন্দু দিয়ে যদি স্পর্শ করে এত বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ এত বিন্দুতে বিন্দুতে স্পর্শকের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে আমরা কিভাবে সমীকরণটা নির্ণয় করব দেখো এক্স তারপর হচ্ছে ইন্টু সেভেন প্লাস ওয়াই ইন্টু ফাইভ সমান সমান থার্টি সিক্স এটাই হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ তাহলে কত হবে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস থার্টি সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ এখন যদি তোমাকে বহিস্থ বিন্দু দিয়ে বহিস্থ বিন্দু দিয়ে যায় এরূপ যদি প্রশ্ন দেয় তাহলে কি করবা বহিস্থ বিন্দু দিয়ে যায় এরূপ যদি প্রশ্ন দেয় তাহলে তুমি কি করবা দেখো বহিস্থ বিন্দু দিয়ে যায় কেন্দ্র থেকে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো এ একটা বিন্দুর এ একটা বৃত্তের এ একটা বৃত্তের স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করব কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ বহিস্থ বিন্দু দিয়ে যায় আমরা কেন্দ্র থেকে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করব অর্থাৎ এই যে কেন্দ্র থেকে এই জায়গা আর এই জায়গায় অর্থাৎ বহিস্থ বিন্দু দিয়ে যাবে এরকম আমরা একটা স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করব। এই ক্ষেত্রে যে সূত্রটা দিয়ে কাজ করবা সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটি এইভাবে মনে না রেখে তুমি এইভাবে মনে রাখো ডাল সমান সমান কি ওয়াই বাই এক্স তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান জাস্ট এটা মনে রাখো এটা মনে রাখলেই তুমি এটা পেয়ে যাচ্ছ তাহলে তোমার যেই প্রশ্নটাই আসুক না কেন এটা পেয়ে যাবা যেমন আমি তোমাকে বললাম যে এরূপ একটা সমীকরণ দেওয়া আছে 
ওইখান থেকে পর তুমি ডালটা নির্ণয় করবা ডালটা নির্ণয় করে তারপরে যে বিন্দুটা বসাই দিবা তাহলেই হয়ে যাবে এখন হচ্ছে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কিভাবে করবা তিন নাম্বার পার্ট স্পর্শকের দৈর্ঘ্য এটা কিভাবে নির্ণয় করবা তিন নাম্বার যে জিনিস স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় দেখো স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করবা স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কিভাবে নির্ণয় করবা সেটা হচ্ছে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য যদি স্পর্শবিন্দু ইনফিনিটি হয় বা বহিস্থবিন্দু হয় বা বহিস্থবিন্দুর ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে দেখো এই জায়গায় আমরা স্পর্শকের এই যে দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করতে চাচ্ছি এই যে এই বিন্দু থেকে আমরা একটা লম্ব টানবো তারপর হচ্ছে এই যে এই বিন্দু থেকে এই যে এই বিন্দুটা তো দেওয়া থাকবে এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান এই বিন্দুটাই দেওয়া থাকবে এখন আমাকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাকে এই যে এই দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করতে হবে আমি কিভাবে নির্ণয় করব দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য যে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করব সেই সূত্রটা হচ্ছে রুট ওভার এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার এই যে সূত্রটা ব্যবহার করব এই যে যেই বিন্দুটা দেওয়া থাকবে সেইটা ব্যবহার করব প্লাস মাইনাস আর এর মানটা বের করে নেব আর এর মানটা বের করে আমরা দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাব তাহলে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য ইম্পর্টেন্ট আছে কিন্তু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব স্পর্শকের দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব চার নাম্বার এবং লাস্ট এটাই স্পর্শকের কোন কিভাবে নির্ণয় করব সেটা বলো স্পর্শকের কোন স্পর্শকের কোন কিভাবে নির্ণয় করব স্পর্শকের কোন কিভাবে নির্ণয় করব এই যে আমরা ঠিটা এই কোন নির্ণয় করার জন্য আমরা ঠিটা ব্যবহার করব টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স তারপরে আমরা নিচে দিব এই যে দৈর্ঘ্যটাকে এই যে দৈর্ঘ্যটাকে আমরা কি করব নিচে দিব আর উপরে দিব আর উপরে দিব আর নিচে দিব এই যে দৈর্ঘ্যটাকে দৈর্ঘ্যটা কত এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আর স্কোয়ার তাহলে আমরা আমাদের স্পর্শকের কোনটাও পেয়ে যাব স্পর্শকের কোনটাও পেয়ে যাব এখন কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না সেটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না আমাকে একটু কমেন্টে জানাও তোমাকে দেখো ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে নিজে নিজে অনেক ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে হবে শুধু এটুকু করলেই হবে না যে কোন একটা বই থেকে ম্যাথ প্র্যাকটিস করে প্রবলেম বের করবা বুঝছো বৃত্ততে অনেক প্রবলেম পাওয়ার কথা একটা প্রবলেম বের করবা যে কোনো দেখো কারো কোনো কিছু বলার থাকলে কমেন্ট করো কমেন্টে জানাও কারো কিছু বলার নাই তাহলে রাত দশটায় পরীক্ষা আছে পরীক্ষা দিও আর ভিত্তির এই টাইপ গুলার নোট আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব নোট দেখে দেখে তুমি যে কোনো ম্যাথ করার ট্রাই করবা বুঝছো প্রবলেম হলে খাতায় লিখে রাখবা হয়তো হাতে গোনা কয়েকটা ম্যাথ প্রবলেম পেতে পারো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ